Och ね。皆さんごきげんよう神川カオルです。2022年2月19日の生放送を行っていきますので、今晩もよろしくお願いします。えー、放送開始前から集まりいただきありがとうございます。こちらのチャットでは、まあ私の話している内容とは、まあ関係なく皆さん同士での会話っていうのも全く問題ありませんので、どんどん話をして、まあファン同士という、まあ私の方から見たら感じなんですけれど、みんな仲良くしてくれたらなと思っております。えー、早速ですが、まあ、えー、放送開始前にすでに、えー、スーパーチャット、シュマハさんありがとうございます。まあ一番乗りですよね。はいはい。一番乗りです。スーパーチャット。えー、あゆみさん、おろしたてのパンツを伝染させたという、そんなまあ、話でも全然 OK ですよ。まあ、チャットの中では基本的に皆さん同士の話をどんどんとしてもらっても、まあ、構わないっていう話もしましたが、まあ、なので、イメージ的には、まあ、チャット部屋に来たみたいな感じでも、まあ、全然いいんじゃないかなと思います。えー、シュナウザーさん、スーパーチャットありがとうございます。皆さん、こんばんは、こんばんはですね。さて、えー、今日は、まあ、オープニングの動画は特に、まあ、今回はなかったんですけれども、まあ、ここ最近ずっと同じものを流している関係で、まあ、なくてもいいんじゃないという声も、まあ、時々入るので、まあ、全体の評価としてはですね、まあ、オープニングがあった方が、初めて見る人にしてみても、あ、こんなルールというか、まあ、こんな雰囲気なんだなっていうのが、まあ、伝わっていいかなっていうふうには思うので、まあ、オープニング動画それ自体を完全になくすわけではなくてまあ今日はまあ時々はお休みしてもらおうみたいな感じですねというわけで、えー、こちらの方まずは皆さんからの書き込みを事前に募集しておりまして YouTube のコミュニティ掲示板で皆さんからの投稿を募集しておりますこちらの方の書き込みを主には話を進めるその主軸にしていきますまあ、ただしですね、この中の話だけだと、まあ、なんというか、じゃあチャットのみんなの話してるの全然拾わないかっていうと、そういうわけではなくて、えー、こちらの方のチャットの方でも、皆さんの書き込みを私も横目でチラチラと見ながら、あ、なるほど、こういうふうに反応するんだっていうのも私も受けて、まあ、そこの話を膨らますということもあります。なので、基本的には事前募集の方が圧倒的に話の主題にはなるんですけれども、チャットの方でも質問を投げかけてもらっても拾うことがあります。まあ、ただし 100% ではありませんので、そこはご了承ください。うん。えー、久我さん、えー、上川さん、皆さん、こんばん。こんばんは。オープニングはこれから始まるなって感じであっていいと思いますって。ということで、ありがとうございます。私も別に全くなければいいという方よりもむしろあったらいいなという方のなので、まあ、時々お休みするみたいな感じですね。まあ、あとは時々作り直ししていって、少しは内容を変えないとなとか思ったりもします。まあ、何しろですね、まあ、動画のこのオープニングを作った時から時間が経っていることもあって、私もかなり結構ふっくら丸々になってしまったので、お、なんか今と違うぞ顔がっていうこともちょっと突っ込み入ってしまうのでね。まあそこら辺も気をつけないとなーっていうところですね。えっと。はい、というわけで今日の書き込みを、まずはザザッと紹介しましょう。まずオリンピックの件と、えー、コミュニティ掲示板の話、それとえー、現在の皇室制度の話、選抜高校野球、そして国際情勢、そして、えー、気候変動の話、えー、最後にもう一個、えー、もう一度こちら日本の政治っていうジャンルになりますかね。まあ主にはこの話をしていこうと思います。よいしょ、よいしょ、よいしょ。まずはトップバッターで行くのは、いつもの話ですが、評価順と新しい順のこの2つの並べ直しをしてちょっと見ていきます。で、評価順の方が基本的にはまあ優先しようかなという考え方でいきます。えっと。えー、まずはコミュニティ掲示板で盛り上がっていた今回のオリンピックについて、兵庫加古さんの書き込みです。えー、書き込みが長いものについては読み上げソフトを使いますが、短いものについては私はそのまま読み上げていこうと思います。えー、兵庫加古さん
、えー、今回のオリンピックほど見る気が起こらないことは初めてです。問題の多いオリンピック、上川さんはどうお考えですかということですね。書き込みありがとうございます。まず今回のオリンピック、まあ、様々な問題がありますが、その一番最初にやってくるのが、中国という国でやるのどうなの問題ですよね。いわゆるスポーツ大会はスポーツ大会として純粋に見たいと思うんだけれども、でも開催地が中国である以上、中国の問題を言及しないわけにはいかないでしょう。つまりそのことが頭にチラチラとよぎっている状態で純粋にスポーツはスポーツで楽しめないよねっていう、これはまた大きな問題です。で中国には一体どんな問題があるかっていうところは、まあ、皆さんだったらすでに、えー、分かっている方たち多いと思いますけれども、まあ、たまたま放送に紛れ込んできて何の話してるんだろうなっていう方に、まあ、改めておさらいをすると中国においては人権問題というものがありますでこの人権問題っていうのはあの表現としてはものすごく柔らかくした表現ですはっきり言ってしまうと、まあ虐殺問題があるわけです。で、これは今に始まった話ではなくて、まずチベットに対する侵略っていうところから話を始めると、チベット、そしてウイグル、さらには内モンゴル、そして香港といった具合にして、まず中国政府、それ自体がどんどん侵略して自分たちの半島を広げる、そして半島を広げた上でその地において自分たちの同化政策を行う上で、まあ、様々な虐殺に伴う拷問であったり、もしくは日国制度を広げることによって、いわゆる罪のない人たちを投獄して、まあ、命を奪ってしまうというようなことなどが、まあ、様々起こっている。で、これらについてはっきり言ってしまうと、ちょっと言葉がきついっていうこともあって、まあ、人権問題っていう、まあ、かなり柔らかい表現を使っています。で、はっきり言ってしまうと、それが、えー、単語としてはきつい表現になる。そのことが、まあ、いわゆる言葉狩りにあってしまうことがあるわけですね。なので、日本語ではなるべく人権問題っていう言葉を濁した表現を使っていると。で、私自身もあまりはっきり言ってしまうと、YouTube の運営から目をつけられてしまうので、例えば、えー、まあ、人権問題を言い換えて、それの上で YouTube の運営から目をつけられない言葉としては、まあ、ジェノサイドという言葉を使うと。まあ、英語だったら別にいいじゃないかっていうわけではなくて、どうも、その言葉尻を捕まえる人たちにしてみると、なんでか英語だとあんまり気にしないのかなっていう、よくわからない、まあ、反応をちょっと感じるんですよね。まあ、虐殺っていう言葉と別に意味合い的に何か変わるわけではないんだけれども、まあ、でも、なぜかジェノサイド条約っていうものがある関係で、ジェノサイドっていう言葉、それ自体が、まあ、NG ワードとしては捉えられていないような雰囲気をちょっと感じるんですよね。まあ、ちょっとこれはあくまでも動画の投稿者とか、まあ、放送主の方からと運営側との関係上においてちょっと言葉を選んでるっていうところですよね。というような問題がある。で、この人権問題っていうものがある以上、なんで中国でこのようなスポーツ大会を国際的なものを特にやるのかっていうところで、やっぱり頭の中でチラチラ。いや、でも中国でこんな問題があるのに、世界中の人たちが集まって、なんかすごく盛り上がるっていうことを純粋に楽しむことは不可能だよねっていうのが一番大きな問題です。で、その上でですね、じゃあそれ以外の話で、じゃあスポーツ大会として純粋にして楽しめるかどうかっていう話になったときに、中国で行われるっていうことも、プラスアルファ、今度は北京で行う冬のオリンピックっていうのも、これまた別の問題をはらんでいます。北京っていうのは基本的には冬になったら寒いねっていう意味ではまあ別に南国でやるわけではないんですけれどもじゃあ雪がたくさん降っていわゆる冬のオリンピック競技にあたるようないわゆるウィンタースポーツが盛んな地域なのかといえばそういったわけではないと。まあ、そもそも天然のまあふかふかの雪がどんどんと積もるようなそんな場所ではないと。寒いんだけどそれはあくまでも乾いて冷たい風が吹きすさぶっていういわゆる過酷なだけの冬の寒さ。それがまあ北京のいつもの冬だと。で、今回北京オリンピックを作るにあたってまあ会場を設営してで会場を作ってもその地域においては普段雪が全然降らないっていうこともあってとにかく人工雪で、まあ、ゴリゴリに人工の、えー、雪の
ウィンタースポーツをできるようにしたっていう。なので、永続性がないんですよね。今回の北京オリンピックが行われてその終わった後、じゃあ来年からこの作った施設たちっていうのが、じゃあ来年、再来年、その次もっていう不安にして、まあ人工雪で行き着くってそこでスポーツするかっていうと全然することはないと。あくまでもオリンピックをする目的のためだけに作られて、この期間が終わったら、はい、もうあとは錆びれていくだけですよ、という。まあそこもやっぱり、今の話から言うと、まあ、人権問題とは別にですね、環境問題的に言っても、反自然行為なわけですよね。そもそも雪がいっぱい積もっているところであれば、まあ、押し固めるとか、そういった人工的なことはするんですけれども、でも、そもそも雪が全然降らないところに、さあ、じゃあ、雪のアルペンスキーやるために、このずっと長いコース、全部雪で埋めるために、なんていうことをするために、まあ、水をとにかくガンガン使って、それを冷やすと。じゃあ人工雪っていうのが、これが何か全然問題のないものなのかっていうと、またこれがそうでもないと。人工雪を作るにあたっては添加物っていうのがどうしても必要になって、それらがいわゆる、えー、まあ農薬系のものが使われているっていうこともあって、この人工雪が溶けた後、やっぱり土壌にはちょっと悪影響が出ると。で、雪を作るだけではなくて、雪が凍ったままである程度維持するためにも、えー、またこれまた添加剤が必要になると。という具合にして、人工雪でやるっていうことは基本的には、まあ、自然に対する悪影響が避けられないものですよっていう問題もあるんですよね。じゃあ、スポーツ選手にとっては、じゃあ天然雪と人工雪。これの差を比べた場合においてどちらの方がじゃあスポーツをするのに適しているのかっていうまたここも問題があります。今度は、えー、人工雪っていうものの問題っていうのはこれは別に北京に始まった話ではなくて以前の平政のやつであるとかもしくはアメリカで行われたやつとか措置であるとかさまざまなところで冬のオリンピックを行われているんですが近年ではですね、雪があんまり降らない地域でもどんどん冬のオリンピックやるもんですから、人工雪の使用割合が増えています。で、そうした状況っていうのを見て、まあ、スポーツ、スポーツっていうのは科学として今は捉えられているので、人工雪の悪影響についても調べられています。天然雪と人工雪を比べた場合において一番大きな差は何かっていうと、空気の含有量です。基本的には人工雪っていうのは、どんどんとあの氷に近づいてしまっているものだと思ってください。そのためにですね、どうしても、まあ、転倒した際に当たりが強くなると、いわゆる怪我をする確率が上がっちゃうんですよね。別に天然雪だから怪我をしないっていうわけではありません。問題なのは、怪我をする頻度が上がるとか、その重症度合いが上がることがあるっていうことですね。まあ、こういった話をすると、いやいや、天然雪でも転べば、それは頭を打ったら怪我をするでしょっていうふうに言われるんですけれども、問題なのはそこじゃなくって、パーセンテージとして上がるっていうことですね。まあ、様々な理由があって、この中国における北京オリンピックっていうのは、まあ、問題まみれだっていう、まあ、恐ろしい状態なわけです。だから、純粋にしてスポーツとして楽しみ以外のところに問題点がいっぱいあるよっていうとこですよね。<笑>まあそれはそれとしてですね、じゃあそれらを全部今言った人権問題あるとか環境問題であるとか、えー、スポーツとしての問題とかまあ様々ある全部の問題を取っ払ってもさあ、じゃあ競技だけを見て集中しようってなっても、またここにも問題が起こるわけです。で、今回のオリンピックですけれども、まあ様々なところでいわゆる審判の誤審であるとか、もしくはルール上これまでになかったようなことがあって、なぜか失格になってしまったっていう、まあ、様々な問題が発生しています。いわゆるこれらはもう今まで述べたような全部の話をすっ飛ばしてスポーツに純粋として見た場合においてもおかしな話で、まあここにあるのは、まあ中国でやるんだから中国の選手を優遇してるんじゃないかっていうのをはるかに超えたところで、中国の選手が出ていない競技ですら単純におかしいだろ、この運営っていう突っ込まれるところがあるんですよね。まあそういったわけで、もう問題点を指摘したらもうちょっとキリがないんじゃないかなぐらいのところですよね。えー、カオリンの兵さん、中国は卓球だけはうまい。いやー、なかなか
この冬のオリンピックで卓球をやるっていうのもなかなかおつなもんですね<笑>。まあといったわけでまあとにかく問題あり問題あり問題ありっていうのをちょっと突っ込み始めたらちょっとキリがないなっていうところですけどまあそういった意味ではその問題点を指摘する動画を作るかどうかっていうのはちょっと私はうんあのオリンピック始まる前考えたんですよ。どうしようかなっていうところで。うんまあ、ただ実際のところ私はこのオリンピックに関しての動画ってまあほとんど作ってないんですけれども私自身もそういった意味ではあの問題点しかないやつを指摘するのうんなんかな,なんか選手に対してなんだろう気が引けるっていうのは変ですけれどオリンピックっていう大会そのものを別に私は否定しているわけではないので中国でやっているってそしてそこで行われている競技運営大会のそっちの運営事情とかおかしいなっていうところなんです。なんかここら辺が私の中でもやもやもやもやとしているところですね。まあ今にしてみれば別にそういう動画指摘動画もどんどん作ればよかったのになっていうのはちょっと思うんですけどね。なんかやる前はそのためにはオリンピックがっつり見ないといけないしなっていうのもあって、なんかそのこの部分が私の中で引っかかりがありましたね。よいしょ。でまあ、皆さんからの、えー、兵庫佳子さんの書き込みに対しては、まあ、いくつか話入ってますよね。えー、こたつ猫さん、韓国では反中活動で泥沼化です。これもありましたよね。まあ、競技大会として問題がありましたよっていう話もちょっと最後にしたんですけれども。この人と人とがぶつかるっていう場面が、まあ、どうしても発生する競技がいっぱいあるんですね。その中においても韓国の選手たちが、あれ、これおかしいだろうがっていうツッコミを入れる場面っていうのがたくさんあったっていうのもあるし、あとは開会式の時においてですね、あの韓国のいわゆる民族衣装的なものをなぜか中国のこの北京オリンピックの中で着ている人が出てきて、おいおい、これは文化投与じゃねえかっていうところで、えー、韓国で湧き上がったっていう、そういった問題なんかもあります。まあ、これらについては、まあ、はっきり言って中国から見たら騒ぐんじゃねえぐらいな感じで思ってるんでしょうけれども、韓国側としては、まあ、いつものことというふうにもちょっと思うので、別に中国だから怒っているってわけではないし、どこでやってもおそらく韓国はこんな風に、いや、おかしいだろう運動を起こすんだろうなっていうとこですよね。えー、桜島俊さん、オリンピックを開催する資格がない国で開催してしまった。えー、そもそも IOC の委員たちが中国ビジネスで大儲けしている。汚れたオリンピックの犠牲者は選手たちですねということで、まあ、この辺りの話っていうのはオリンピックをじゃあ誘致しましょうねってなった瞬間にそのどこの国に決めようかっていう選考委員の人たちに対して、まあ、ものすごい積極的な、まあ、接待付けが行われるというところから、えー、これらの人たちがもうガッポガッポと私服を食わしてんじゃんねっていうツッコミは、まあ、常に入るところですよね。でその上で、まあ、実際の競技の時も、まあ、いわゆる審判の人たちの中でも、うん、ちゃんと公平にやってるんですかっていうツッコミが入るっていうところですよね。まあ、だから二重の意味で大会の上層部もそうだし大会の運営の現場のレベルにおいてもいわゆる問題がありますよっていう本当にどこまで行っても問題しかないぞみたいななかなかすがすがしい場面っていうのがない、まあ、そんなオリンピックですよね。よいしょ。えー、カオリンの部屋さんは、えー、この件、えー、羽生さんが中国でも韓国でも人気というのがすごいですね。彼が日本の総理大臣になったら変わるかもということで、さすがに政治的な、えー、考えは今まで表明したことがないので、えー、羽生君は一体どんな考えを持っているのかはわからないですが、まあ、中国と韓国でも大人気っていうのはまさにそうですね。よいしょ。えー、羽生結弦君のニュース、まあ、1本入ってきておりますね。まあ、大会では、えー、4回転挑戦といったところが、まあ、結果的にはうまくいかなかったんだけれど、彼はいわゆる金メダルを狙って、いわゆるそつなく完成度の高いものを作ろうっていう路線も、一応は存在したんですけれども、そうじゃないよと
もっともっと上のレベルに達するためにはもう一段階上の技に公式大会でチャレンジするんだっていうまあそうした道を何て言うか極めようとする人っていうまあそういったのがちょっと目立つ場面でしたね。で、えー、まあ、スポーツ大会として考えた場合においては、まあ、選手同士がいざこざが起こしているかどうかみたいなところもあるとは思うんですけれども、まあ、この件に関して言うと、まあ、えー、羽生結弦君、中国男子選手にされたお姫様抱っこ、中国 SNS で話題、この友情が長く続いてというニュースが入っております。よいしょ。まあ、こちらは、えー、中国選手に、えー、お姫様抱っこされる羽生結弦君の、えー、写真のいうね、<笑>なかなか珍しい、姿だなぁと。まあもともとはですね日中の交流というのはまあ選手同士では特に問題なく行われていたということなのでまあ今回の大会でいや無事に無事にっていうと変ですけれどもまあ少なくとも選手同士ではまあ仲良くやってるよっていうまあこういう場面ですね。で、こういうのを見て、また中国のファンの人たちが、キャーという、まあ、黄色い歓声を上げる的な感じですよね。まあ、なんていうかな、羽生結弦君が女子選手をお姫様抱っこじゃないっていうところが、ちょっと奇抜だなって、ちょっと思いましたね。よいしょ。えー、それとは別にさっき言った、えー、北京オリンピックで、韓国人 VS 中国人、場外乱闘がすごいことになってきた。っていうニュースなんか来てまして、えー、こちらのニュースの中ではちょっと触れられてはいないんですけれども、まあ、中国でオリンピックが行われて、韓国人選手が、えー、妨害された、許せん、中国名みたいな話になったときにですね、韓国国内において、まあ、えー、韓国人を装って、中国人が、いやー、中国の大会はとても素晴らしい大会ですねとかいう、いわゆる宣伝工作やってるんじゃないか問題とかもあって、もうちょっとわけのわからないことになってるんですよね。<笑>えー、あゆみさん、えー、不助子的に、不助子的に OK。まあ、妄想がはかどるっていう意味では OK かもしれないですね。えー、ともさん、いや、この写真はキャーじゃなくてウホだろう。<笑>まあそういうパターンかもしれないですね。まあでも多分ね、あれが羽生結弦君が女子選手をってなったらなんか別の問題が発生し,ようしてしまうだろうなと思いますね。その女子選手に対するなんていうか、えー、羽生結弦君ファンからの、うん、まあなんていうか猛烈な攻撃が加わるんじゃないかっていうちょっとそこら辺を心配してしまいますね。まあ、北京オリンピックではまあこのようにですね韓国人と中国人が今めちゃめちゃにやっているところでいわゆる大会だけではなくてその韓国の芸能人がとか中国の芸能人がっていうそれぞれの発言についてもそれぞれの国の国民からお前そんなことよく言ったなみたいないわゆる難癖をつけるようなものも含めて本当に場外乱闘が激しく行われているっていうニュースでございます。まあでもでもすねこれはどっちもどっちだなっていう面があって、まあ、韓国の方は別にお行儀良い人たちばかりではないですから、その中においてももう言い過ぎだろうっていうひどい言葉を使う人たちが必ず出てくるっていうのは別に中国だからではないですよね。で、そこに持ってきて中国の方としてはもうカチンと来たらもう徹底的にっていうところでも総反撃に出るもんですから、まあインターネット上ではまあ激しい戦いに発展しちゃってるっていうところですよね。まあ、この辺りは別に日本とは関わりのない部分で、まあ、どうぞ争ってくださいお好きにどうぞみたいなところで、まあ、楽しむだけでいいんじゃないかなっていうところですよね、まあ、自然とこの辺りはですね、まあ、オリンピックが終わったらいつまにかシュシュシュとなくなっていくのが、まあ、いつものことでございます、まあ、韓国の方は基本的には怒りのボルテージが上がるっていうのは当然いつものことなんですけれどもその収まるっていうのもまあ、それなりに早いなっていうのも、まあ、いつものことなんですよね、これも。よいしょ。まあ、といった具合にでして、えー、オリンピックの話、まあ、これを、もう皆さんからの書き込みもボンボン入ってますね。えー、シューマッハさん、えー、オリンピックはボイコットしたはずなのになんで選手が行ったのか残念です。選手の皆さん、気持ちもわかりますが、ダメだと思います。自分もほとんど見ていませんっていうことも書かれていますが。
、まあ、オリンピックボイコットするっていうのは、基本的にはですね、外交的なボイコットっていうものは行われましたよって話はしたんですけれども、選手によるボイコット、いわゆるもう大会にスポーツ選手自身がもうみんな行かないよっていうような措置は、基本的にはどこの国も確か取ってはなかったと思いますね。まあ、外交的なボイコットは基本的には欧米を中心にして広がったわけなんですけれども欧米においても選手団については派遣しています、うんまあ、なので、まあ、ボイコットのレベルという意味においては最上位のものは行われなかったというところです<笑>えー、キャットウェルカミングさんはこの件で、えー、選手の方々の個人情報があちら側に漏洩していないことを祈りますということですね。このあたりですね、問題となっているのが、えー、中国の会場ではですね、あのバブル方式といって、大会会場と宿泊施設っていうのを、まあ、ある程度往復するような行動以外、例えば、北京の街に繰り出して買い物をしようであるとか観光しようみたいなことは基本的にはできないと。ただし、このバブルの中においては、基本的には中国国内でサービスが許可されていない、いわゆるインターネットサービス、ツイッターであるとか、インスタグラムであるとか、いわゆるグーグルとか、まあ、アメリカ系のネットサービスについても普通に使うことができるということが言われています。まあ、ただしですね、中国国内でインターネットにつなぐ以上はですね、そのサーバーというのはどうしても中国が抑えている関係で、その通信について傍受している危険性があるということで、まあ、このあたり、まあ、中国のこの大会会場に入った人たちは、どんな、えー、まあやり取りをしているかっていうについては、まあ、十分に注意してくださいよねっていうことが言われています。プラスアルファ、もう完全に中身については傍受される危険性があるので、スマートフォンは今大会、この時だけに使う、いわゆる一時的なスマートフォンに切り替えて、えー、大会が終わったらもう解約する、もうその時だけの最小限の連絡だけにとどめるみたいな使い方をしてくださいよねっていうことが、えー、各国行われています。日本においても、まあ、残念ながらこのあたりは任意だそうでございまして、いわゆる強制的にスマートフォンをこの時だけのレンタル形態に切り替えるんではなくて、まあ推奨するっていうことで、まあある程度自分で守ってくださいねということになっております。まあこのあたりは、まあなんていうかな、国によってどこまで危険視するか警戒するかっていうのはレベルが違っているので、どうせだったら日本だったらそのぐらいのお金は用意して、あのレンタル形態というか、まあ、一時的にものだけですよっていう形で、みんなに回してあげてもよかったんじゃないかなと思うんですけどね、必要なお金っていう意味においては、全然問題ないお金の支出だと思いますね。まあ、税金の使われ方っていうのは、いろいろな、まあ、観点があるんですけれども、少なくとも選手たちを守るという意味合いで言うと、まあ、誰と誰がつながっていて、どんな話をしていてっていうのを、まあ、見られるような、そんな気持ち悪さを、まあ、選手の人たちに余計なことを考えないでいいようにするっていう意味では、まあこれは必要な質に含まれるんじゃないかなと思うんですけどね。えー、それでは次行きましょうかね。えー、パープルパープルさん、自分もニュースで流れていたらチラ見するだけで、競技の放送は全く見ていません。YouTube ではたくさんの疑惑判定など、やっぱりね、という情報を見ます。そうなんですね。このあたりは本当ね、おかしいでしょうっていうところはもう<笑>、もう何度となく入る話でしょうね。まあ、様々な競技で。えー、こたつねこさん、IOC のバッハ会長は今になってワリエワ選手のコーチ陣を非難。何を言いまさらっていう感じなんです。もうこのあたりも、やっぱりロシアっていうのはっていうふうに思いますよね。まあ、国家ぐるみでそもそも、バレないように、バレないように、バレないようにっていう形で、えー、みんなで、組織だって、えー、ドーピングをしていたわけですけれども、まあ、それがバレて、えー、国家として、おいおい、こんな状態でロシアっていう国名を背負って、オリンピック参加ダメだろうっていうところから、現在では国名ではなくて、ROC っていう、まあ、ことになってるんですけど、それでもなお、やっぱりこういったドーピングが見つかるっていうことは、まだまだ名残として、まあ、お薬使ってるんですねっていうことは、ちょっと感じますよね。まあ、だからですね、今回はのワリエ選手の場合だと、実際の競技においては
、まあ、ミスが最後に出て、まあ、4位に終わったんですけれどもそもそも大会に出場させてそして得点が出る時点でおかしいんですよとドーピング問題があるんであればやはり何と言ってもいやそもそも出られませんですよっていうそこは原則として守るべきだったと思いますね。で、なんか、旗色が悪くなって、バッハ会長今になって、このコーチの方が、なんか、愛情がないみたいなことを言い出して、おいおい、何に乗っかってるんだよ、みたいな感じで、ちょっとね、このあたりはずさんなやり方だな、というところですよね。最後の最後だけ、えー、みんなの世論側に立とうとしても、ちょっとね、これは都合が良すぎるでしょう、というところですね。えー、おもちパンダさん、おじいちゃんの薬は飲まないな、間違わないよね。そうなんですよね。おかしな話をしてるなっていう。まあ過去に似たような話があって、そうした、えー、自分が飲んだんじゃない、他の人が飲んだやつと同じコップ、もしくは、えー、ほん同じ容器、まあそういったものを使ったことによって、間接的に自分の体にも入ったんだっていう主張を行った人がいて、それが過去に認められたことがあるっていうのが一つあるんだそうですね。過去に前例があるから、今回も同じようなお話をして、えー、まあ言い逃れをしたっていうところで、まあ、実際問題、わざわざそんな、なんていうかな、おじいちゃんの薬を、まあ、何かの、まあ、ガラスコップみたいなもので、同じようにして飲んだからって、子供がそれを口にするなんて、ちょっと無理にあるでしょうっていうところですよね。まあ、実際問題、それを、その情報を追ったニュースの中にはそもそもこのおじいちゃん本当にその薬飲んでたのかどうか怪しいぞっていうものも出てるんですよね。そうなると話は全く別で、そもそも飲んで、そのおじいちゃんが飲んでいない可能性のあるものをなんでおじいちゃんが飲んだことにしたんだっていう話へとつながって、やっぱり完全な黒じゃないか。これは間違ってる言い訳をしているだけにっていう話へとつながってくるんですよね。で、このことを別に選手自身が考えたとはとても考えられなくって、やっぱり大人の人たちがこの選手を伸ばすためにはある程度使おうって、まあそういった判断があるんだと思いますね。じゃあ選手がかわいそうじゃないかではなくって、そんなことをしてる環境があるからダメなんですよっていう形で残念ながらその選手も含めて競技に参加させないっていうのが、えー、ドーピングをやめさせるための手なんですよね。まあ、といった具合にして、ロシアにも大問題大終わりですよっていう話ですよね。春<笑>菜、うんえー、さん、息の長い選手があのコーチのもとにはいないですよね。あのそうなんですよねあの。ロシアにおいては、いわゆる英才教育という名のもとに、ある程度、この年齢、いわゆるピークの時だけ、えー、使うっていう、ちょっと悪しき習慣が、まあ、残念ながら長く続いていて、二十何歳とか、まあ、後半のところまでずっと同じコーチのところで同じようにオリンピックに出るっていう形ではないんですよね。特にフィギュアスケートの場合だと10代、このあたりの女性っていうのを本当に、えーまあ、いいところだけ取っていいところだけ取ってあとは知らねえっていう感じになっちゃってるんですよねそのあたりはちょっとね恐ろしいところですよね<笑>まあといったところで、えー、オリンピックは本当に、えー、ありとあらゆる問題が、まあ、凝縮してますよっていうお話でございましたどこの国でやるのか、中国でやるっていう、いわゆる場所問題、国問題っていうのもあるし、スポーツ大会として考えても問題があるし、さらにはオリンピックを主催する方にも問題があるしというところで、本当に問題、問題、問題っていうね、いろいろもう腐ってるお話でございます。本当、純粋にスポーツ大会として楽しめるようなものがあればいいんですけどね。なかなかそういう何かに変わるものを作ろうとすると、そこはそこで難しいんですよね。よいしょ。ポジッと。えー、次は、えー、コミュニティ項目からここへ飛ぶのに大変考え込んだ時があったんですが、つべさんのいたずらでしょうかっていうことなんですけど、の YouTube のコミュニティっていうのは残念ながら、あの、スマートフォンの方ではそう
、えー、ここまで来れないっていう人も多いですよね。タブレットだと出るのかなどうなんだろう。まあ、何してもパソコンで操作する場合だと、もうすんなり来れるんだけれども、そうじゃないっていう人もまあ結構いるので、なかなかここまでたどり着くのは大変だっていう人もおられるのも確かでございます。まあ、そのあたりですね。YouTube もやっぱり、仕様変更というか、仕様改良で、もうどこからでもコミュニティ掲示板に飛べるようにしておいてほしいですよね。まあ、このあたり、Android 携帯なのか、それとも、えー、iPhone なのか、いわゆる Apple OS の方なのかっていうのも操作具合が違っているっていう話も結構あるので、環境によってはなかなか来れないよっていうのもあるんですよね。あと、動画を見るのもそうなんですけれども、生放送って、ある程度やりますよっていうのを予告出してるんですけど、その予告が表示されないよっていう人もいるんですよね。例えば、えー、私の場合だと金曜日の夜に、えー、次の日にやりますよっていう予告を、まあ、生放送の場合してるんですけれども、いや、いや、そんな表示最後までされませんでしたよ。そして何だったら、放送している時も表示されなくって、放送が終わった翌日になった時の、えー、アーカイブっていう形になって初めて、えー、表示されましたよっていう人もいるんですよね。このあたりもやっぱりそれぞれの環境によって違うと思うんですけれども、人によっては全く、えー、この生放送の存在を知らない状態で、まあ次の動画になった時だけ知るっていう。このあたりもやっぱり YouTube のその運営側、ありとあらゆる使用環境に対応する。そういった改善が進んでないなんだっていうのをちょっと感じるとこですよね。まあ、そのあたりもやっぱり少しずつ改善をしていってくれないと、もう天下の YouTube でございますよっていうとこで、えー、お仕事していってほしいところでございます。えー、次はそれでは佐藤博美さんの書き込みをご紹介しましょう。うん。ちょっと長いんで、こちらは、えー、読み上げソフトの出番でございます。来週は水曜日が天皇誕生日で、久しぶりに週の真ん中が休日となりますね。政治家を志望される上川さんは、当然皇室制度に対する何らかの思想をお持ちと思いますが、私は YouTube 各ジャンル、まんべんなく見る派で、失礼ながら上川さんのすべての動画を拝見しているわけではなく、上川さんの皇室制度へのスタンスや現在のポジション等を把握しておりません。天皇誕生日に向けて何か一言あればお願いします。特になければ、休日としての23日の過ごし方や祝日法についてでもいいです。というわけで、佐藤博美さん、書き込みありがとうございます。現在の皇室制度についてのお話なんですけれども、私は基本的には積極的に動画を作っている方ではありません。というのもですね、あの私のスタンスとしてどんなものがあるかっていうと、まず今の天皇家そのものの形を、それを取り巻く、いわゆる皇室天板であるとか、憲法であるとか、法律であるとか、さまざ、あ、まなものっていうのは、基本的にはより良いものに変えていった方がいい。そしてそれはなぜかっていうと、今の制度というよりも、この天皇の中心とした日本っていう姿そのものについて、概念そのものは永続的に残せるような形にした方がいいというふうに考えています。まあ、例えば共産党はこれらの考え方としては反対意見で、いや、今の天皇家っていうのは所詮人間なんだから、今のような形ではなく、一国民になるべきだというまあ考え方をしていて、まあ、それに感覚された人たちは、例えば、今の天皇家に、まあ、もしくは皇族の人たちが使っている、まあ、お金っていうのは税金で使われているんだから、まあ、これらのお金は無駄だっていうまあ表現をする方がおられるんですよね。で、それに関して言うと、私は今の、必要なお金を出したら別に問題ないよっていう考え方からして別に現在に様々な行事に使われるお金に関してまあ削れるところはあるかもしれないけれども少なくとも必要な額度を用意するのは全然問題ないと思っている方ですでただしですね変えた方がいいと考えているのはどこかっていうと現在のままだと、えー、男系男子のその人数として圧倒的に今少ないわけですよねこのままだと、えー、男子がもういない状態になる可能性もちょっとね、あるっていうこともあるので
、まあ、今のままではちょっと存続することすら難しいということがあります。で、これに関するニュースとしては、えー、皇位継承に関しては有識者会議が最終報告書を、えー、去年の12月に出しております。えー、この、えー、有識者会議が一体どのような、まあ、今後の展開としてこうした方がいいんじゃないっていう、まあ、案を2つ出しております。まず1つ目の案が、えー、女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、えー、旧皇族の男系男子を養子に迎える案の2つが盛り込まれましたということで。えーまあ、このままだとちょっと問題があるから直しましょうっていうところで2つの案が出てきたと。で、私が推しているのはこの2つ目の案の方で、えー、旧皇族の男系男子を養子に迎える案という方ですね。こちらはですね、基本的に私は大賛成で、まあ、そもそもですね、この血統の話をしている以上は、今、皇室のその枠、っていうのをはめてある程度人数が絞られているわけですけれども別にその外にだって血を受け継いでる人たちっていうのはいるわけですただしそれらの人たちについては今はその皇族という枠がはめられていない関係でまあ皇位継承権が存在しないということなのでまあそれであれば血統を考えれば養子に迎えた上でその中から子供ができたらその時に改めて皇位継承権を付与する形にすれば今よりもずっとずっと、えー、まあこの制度というか、まあ、この体質、まあ、体制という、体制っていうと変だな。なんで、まあ、天皇家っていうものそのものが、えー、続いていくことには非常に、えー、まあ有力な方向になるんじゃないかなと思いますね。で、まあ、それを考えた場合において、旧皇族の人たちが戻ってくるときにどんな家があるのかなっていうのも、えー、これはまあ週刊誌報道とかが多いんですけれども、こんな家がありますよ、そして男系男子の人もいますよっていうことが、えー、まあいくつかも報じられています。このあたりは残念ながら新聞報道では非常に少ないんですけれども、新聞報道されるのは基本的にはものすごいざっくりとした、えー、旧皇族の方たちの中には、あ旧皇族の方たちの中には今でも男系男子の方がまあ十数名ぐらいいるんじゃないかみたいなその程度しかまあちょっと書いてないんですね。週,、えー、週刊誌の方だとむしろそこをさらに突っ込んでこんな家がありますよみたいなまあそんな話なんかもされていましてまあこの中では皇族あ、皇籍復帰の再筆頭として、えー、かやけというものがありますよという話がされています。まあ、この中においても男系男子の方がいますよっていう話がまあど,ん、まあ、どんどんと書いてあるので、少なくともですね、今のように、ああ、もしも今の久々様が子供を作らなかったら大変なことになるぞとか、まあ、そういう心配をしなくていいように、まあ、ある程度男系男子の人が今いるんだから、この人たちを養子に迎えて、その人がまた結婚して子供を産んで、男の子を産んでっていうふうな、ちょっと時間を考えれば、えー、まあ、養子に迎えたっていうのは、ちょっとね、今、急いでやった方がいいんじゃないかなと思ってます。で、この話のちょっとポイントとしては、功績復帰しましたよ、イコール、えー、皇位継承権を与えるではないっていうふうに私は考えてます。というのも、なんだかんだ言って、生まれた段階において、この皇室の一員ですよっていうところから、スタートした人に私は、皇位継承権を与えるべきだというふうには考えているので、今、男系男子ですよって言われても、その人を養子に迎えても、その人には皇位継承権はちょっとつけない方がいいんじゃないかなと思ってます。養子に迎えました。この人、男系男子で間違いありません。だけど、えー、皇位継承権が発生するのは、その人が結婚して男の子が生まれた時につけましょうねっていうのが、一番、なんていうかな。えー、反対意見の出にくいんじゃないかなと思ってますね。で、なんでそんな風に言うかっていうと、いや、これまで、えー、育ってきた環境っていうのが、例えばサラリーマンとしてずっと育ってきた人に、濃い継承権を与えるっていうのはおかしいでしょっていうのがあるので、まあ確かにそれもそうだなと私も思うので、戻ってきた上で、まあ子供が生まれた時に改めてつければいいんじゃないっていうのが、おそらく反対意見が少ないんじゃないかなと思いますね。まあ、緊急措置として、まあ
こういう化粧券をつけることがあるかもしれませんが、まあ、それはとても不幸な何かが事件が起こった時だけでいいだろうという考え方ですね。で、なんでこんな風にして、えー、まあ、天皇家っていうのが続いていくことを、まあ、基本的に私は OK と思っているかっていうと、まあ、そもそも論で言うと、今、西暦、まあ、2000年代なわけですけれども、いわゆる後期何年っていう考え方っていうのもあって、まあそれだとやはりまあ2000年プラスアルファっていうところもあるんですよね。じゃあこの日本の文明であるとか日本の国であるとか日本のそうした日本人というまあ概念っていうのがどれだけ存続していくかっていうことを考えた時にですね、まあ、将来的に私は科学技術っていうのは発展していくっていう考え方をしているのでもしかしたら、えー、生まれた時にはもう宇宙ですよ。生まれたところが宇宙でプラスアルファ育ったところも宇宙でそして死んでいく時も宇宙ですっていうまあそうした日本人が生まれてくる可能性っていうのも当然未来においては想定しなければならないと思っています現在では日本っていうのはあくまでも日本列島っていわゆる土地地球という場所っていうものを考えるわけですけれども別に地球外で生まれた人も日本人っていうことを一つアイデンティティとしてまあ確立するためにこの日本文化のその根本にあるものとしてやはり天皇家っていうのがあった方が私は断然いいと思っていますそういったものがない状態っていうのはどういうことになるかっていうとやはり国家の枠組みではなくてどちらかというと宗教という枠組みがより強くなってしまうんじゃないかなっていう懸念があるとまあ現在のように土地というものを一つ、まあ、ホームグラウンド、故郷であるとか、心のよりどころとして考えた場合において、えー、今だとアメリカに生まれたらアメリカ人的なそうしたいわゆる愛国心っていうのを育む場所思想っていうのがあるわけなんですけれども、じゃあ宇宙に行った時にその土地思想っていうのがなくなった時に、宗教っていうものが一つ力を持ちすぎた時には、ちょっとね、それを原因として、えー、まあ宗教戦争的なものを考えなければならないっていうところもあって、まあ、そういったものをある程度抑制するために日本人は日本人として何を心の拠りどころにしようかってなった時に一つ文明の根本には天皇家というものがあった方がいいというふうに私は考えています、まあ、なので目先の話として私たちはどうしても考えがちなわけなんですけれども、まあ、100年500年1000年先っていうのを考えた場合においてはそうした日本の文明のその根拠というか根本の部分にある程度がっちりと、えー、みんながそうだねと納得できるものとかそういう共通概念になるようなものを持っていた方がいいと思いますね。まあというお話でまあそういった理由もあって私は基本的には現在の天皇家っていうものもある大事だと思うしその話とまあその体制そのものがある程度続いていければなというふうには思いますね。よいしょまあそういった意味で言うと、現在の,あの小朝天皇っていうのは、私はまあなんていうかな、長く続く上では非常に大事な、まあいい案だと思います。これはなんていうかな、ちょっと言い方は悪いですけれども、どの天皇によって、例えばですね、天皇申請っていうものがあって、天皇が直に政治権力を握って、そして政治を取り行って、そして軍権を握って、兵を率いた時代っていうのもあるわけです。ただし、そういった場合において何が起こるかっていうと、残念ながらですね、為政者としての能力が高いか低いか問題っていうのは個人の問題になるので、えー、残念ながらそのような時にはですね、兵を指揮する能力が低いであるとか、えー、政治統治者としての能力が低いっていうことも当然起こりうるわけです。そういったことを、えー、なると、残念ながら国民の心が離れやすくなってしまうので、なるべく政治権力には携わらせない方が、えー、このみんなの気持ちを、なんていうかな、共通認識として持ちやすいんじゃないかなと。だからね、ここの、ここ最近で言うと、えーまあ、昭和、平成、そして令和と来てきたわけですけど、ここ最近で言うと、天皇陛下といえば、まあ、日本国民のためを思って、まあ、日々祈りの生活をしているんですよというところから、まあ、慈愛の満ちた言葉とかが出てくるわけですけど、まあ、いつでもそうとは限らないということもあるんですよね。じゃあ
何か乱暴者な人が出てきたりとかものすごい常識外れな人が育ってきてしまったとかまあそういったことも人間であるから以上絶対にないとは言えないわけですじゃあそうなったからといってじゃあもう天皇家なんてなけばいいなみたいな話にはならないようにするためにもまあある程度のその線引きをしてまあみんなのところと同じ生活ではないんですよっていうのを守る必要があるんじゃないかなと思いますねまあちょっと話はそれてしまいましたがまあ、えー、よいしょ。えー、まあ、佐藤博之さんの書かれているような、現在の、まあ、天皇家の姿についてどう思われるかっていう話で言うと、私はこの先500年でも1000年でも続いていってほしいなと思っていて、それはなぜかって言われると、いずれ人類っていうのは、この地球っていうものだけにとどまらない可能性が非常に高いので、そうなった時に一つ、人々の心は日本の文明のそのよりどころとなる根本のところにはやはりみんなが共通認識としてあ天皇家っていうものがあって私たちの日本の文明っていうのその礎となっている人たちっていうのがいるんだよっていうのを一つの、まあ、アイデンティティのよりどころとして、まあ、天皇家っていうのが続いていくことが、まあ、日本の文明の、まあ、長引く長引くっていうと変だな、まあ、永続的に続いていく一つの要因になるんじゃないかなと思いますね。まあ、なかなかこういったものがないとですね、疑似的な、えー、ファミリーっていうのをちょっと作りがちになってしまうんですよね。例えばアメリカの場合だと歴史、まあ、建国の歴史から考えるとそんなに時間は経っていないこともあって、まあ、ジョン・ F ・ケネディじゃないですけど、ケネディ一家を一つの、まあ、ロイヤルファミリー的な扱いをするっていう、ちょっとまあ強引な話なんですけど、そういったことが実際アメリカでは起こってしまったんですよね。でももちろんそんなまあ歴史のない国だからこそそういった無理やりな政治的なまあ一家っていうのを持ち上げる動きが出てきたわけですけどまあそういったことが逆に言うと起こらないようにしないといけないっていうところですよね。時の権力者としてなんか人気になった人っていうのがまあものすごく多くの人たちに認知されてそれらがまあ、幅を利かせる名家として称えられるのはちょっとね行き過ぎればそれが害悪になる可能性もあるのでまあそういったポットでの人たちが突然のようにものすごくみんなからの支持を受けてロイヤルファミリーのように扱われるような事態っていうのはまあ抑制することができるんじゃないかなというところですよねもっともっと長い続いている家っていうのはあるんですよっていうのはまあそういった意味では抑制にも効くだろうというところですよねポチッとえー、UJ さん、人間が果たして宇宙移民するだろうかっていうことなんですけれども、これはですね、別に今からするっていう話ではありません。私の言ってるのはあくまでも、100年先、500年先、1000年先っていうことを考えた場合において、まあ、人類は宇宙だけに、あの宇宙じゃない、地球だけにとどまるわけではないだろうっていう考え方をしている。でこの背景としてあるのは基本的に人類が続いていく上では、まあ、科学技術は発展していくだろうという前提にまあ考えた場合です例えば文明が崩壊した場合においてはそもそも宇宙に出ることができなくなるので別に宇宙にいる人のことなので考える必要はなくなるんですけど、まあ、そうなった未来っていうのはおそらくはちょっとね文明の崩壊した後っていうのは今よりもきっと住みづらいなとは思いますけどねまあ、文明が崩壊する理由っていうのはいろいろあるわけなんですけども例えばまあ太陽の活動がものすごくものすごくっていうと人類基準で考えるとっていうところですね宇宙の規模から考えるとまあ例えば太陽にしてみればちょっと昼寝をしたぐらいなっていう感じでもものすごく地球に対しては影響があると太陽の活動がものすごく人類にとっては細ってしまってまあ、地球に氷河期がやってきてしまいましたっていうこともあるわけですよね。もうそうなったら宇宙移民なんて考える余裕なんか、まあ、人類には全くなくなってしまうわけです。まあ逆にですね、太陽の活動がやたらとめったら活発になって、もう地球が火だるま状態になったとか、まあそういう人類滅亡とパターンとかもありますのでね。まあそんなことが、まあ千年っていう単位でちょっとまあ起こりづらいんですけれども、まあそういったことも起こりうるっていうところですよね。えー、メタバースで宇宙へ出ましょう。メタバースで宇宙へ出るっていうのは、まあ今でも可能なんですけれども
、えー、トモさん、銀河英雄伝ってあんなに科学が発展してるのにやたら人が死ぬよね。まあ、そこはスペースオペラでございますので<笑>、そこは勘弁していただきたいということですよね。おそらく科学がものすごく発展したら別に人間同士が争うっていうことは、直接的にはないんじゃないかなと思っていて、まあ、例えば機械操作っていうことを考えた場合においては AI がめちゃくちゃ発達するだろうって考えたら宇宙空間においては別に人間の乗る船なんて必要ないと思うんですよね。まあ現地でまあ指令を出す人一人プラスまあ AI 操作する戦艦だけでまあ艦隊が組めるだろうと思うのでものすごい何万隻もまあ戦火をっていう時でも実際の人間の死者は一人ですよなんていうことも起こりうるのがちょっと未来の戦いかなと思いますけどね。まあ、少なくとも科学技術がやたらめったら発達したら、まあ、惑星爆弾っていうのがまあ一番強力なのでレベルを上げて物理で殴るっていう話もありますけれどもわざわざミサイルやレーザーなんか打ち込まなくても惑星にロケットエンジンつけて、まあ、飛ばしてボカーンと吹っ飛ばせば、まあ、それで勝ちみたいな話にはなっちゃいますからね、うん、まあその話はとりあえず佐藤弘美さんの話からちょっと外れますんで、このまままたコミュニティに戻りましょうか。えっと、えー、というわけで佐藤弘美さんの現在の天皇誕生日について思うことというわけで、まあ私自身はこの今の天皇っていうのを大事にするっていう、そのものはやっぱり守るべきだと思っていて、そのためには今のままの体制じゃ問題があるので、旧宮家の人たちにある程度戻ってきてもらって、それらの人たちが戻った上で子供が生まれて、その時に男性だったら、えー、皇位継承権をつけることによって、この制度っていうのをまあ、長く続けるものにしていってほしいなと思いますね。うん。ポチッと。えー、こたつ猫さん。えー、上川さん、こんにちは。ちょっと長いですね。こちらの方は、読み上げソフトを使いましょう。先月末に選抜高校野球の代表校が決まったのですが昨年の東海大会で準優勝をした聖霊クリストファー高等学校が選抜から落選したことが問題になってました国会でも衆参予算委員会の分科会で立憲民主の玄馬議員が取り上げていました高野連の言い分は個々の能力と勝てるチームが先行理由だそうですしかしたとえ子の能力が低くてもチーム一丸となって跳ね返すのがチームスポーツの本質だと思うのですが高野連は先行理由を述べて幕引きをしました上川さんはこの高野連の判断は適切な判断だと思いますかというわけでえー、小田恒子さんの高校野球についての話題でございました<笑>えー、と AGT さんがそれに対して朝日新聞と毎日新聞が高校野球を、まあ、主催側にしていますから、お里が知れますということを書かれております。まあ、この件についての記事はどこだったかなちょっと待ってね。どこだどこだあ,あったあった。はいはい。えー、兵庫加古さん、スーパーチャットありがとうございます。うん。まずこの件についてなんですけれども、よいしょ。まあそもそも論としてですね、1月28日に発表された第94回選抜高校野球大会の出場校をめぐり、人騒動がありましたよと。で、昨年秋の東海大会準優勝の聖霊クリストファー、静岡県の高校が落選し、同大会4強の大垣日大、岐阜が、選出されたことが大きな反響を読んでいますと。で、こちらの方は、えー、この問題となっている、問題となっているというのは変なか、えー、話題の中心となっているこのセールクリストファーという高校は、まず、そもそも、まあ、決勝戦までは出ましたよと。で、決勝戦には敗れたんだけれども、少なくとも、えー、優勝校と非常にいい戦いをしていたので、まあ、当然のように、まあ、優勝した学校とともに、まあ、選抜に呼ばれるだろうというふうに見られていたと、まあ、ところが、えー、落選して優勝校に敗れた別のチームが
代わりに選ばれましたよということから、おいおい、決勝戦まで行って、しかも優勝校といい戦いをしたのに、なんでここで外されるんだよっていうところからおかしいでしょっていう話になったと。で、その選考理由としては、えー、高野連の選考委員が今回の選考で、大垣日大、まあ、こちらの方、選ばれた方については、個人の力量で勝る。甲子園で勝つ可能性を公平かつ客観的に議論したと、出場校に選ばれた理由を説明したということで、個人の力量で勝るからといってもですね、まあ単純に、いやでも決勝戦に行って優勝校と一番激しい戦いをしたのは別の高校なのになんで、いやそれよりも前に負けた高校を選んじゃうのっていうところから、いやいやいや、野球っていうのは個人競技じゃなくてチームプレーなんだから、個人のどうこうじゃないでしょうっていうところはおかしいじゃんっていうところですね。で、このあたりについては、えー、プロ野球選手の方で、えー、パドレスのダルビッシュ有が、個人の力量に勝る大垣日大って、それするならせめてセレース・クリストファー校を先行した上で、特別枠で大垣日大校を先行するべきじゃないんですかねと疑問を呈したと。で、巨人で、えー、活躍した上原浩二選手、あ、選手じゃん。上原浩二氏も、えー、ツイッターで、個人的な意見と前置きした上で選ぶんなら分かりやすくした方がいいよね。個人的な意見として地区から選ぶ数を1、1優勝校、2、決勝まで出た高校、4、ベスト4みたいな感じで、ある程度、制度としてもう大会が終わった瞬間にパッと分かるぐらいな、そんな仕組みにしないと、今回みたいな。いや個人の力量とか云々みたいな話で選ばれたんじゃたまったもんじゃないよねっていう話をされています。まあそういった話が、えー、と、ちょっと待ってね。じゃないかな。えー、国会まで波及したこの問題といったこと、これですね。よいしょ。えー2月17日の国会では立憲民主の議員が、えー、衆院予算委員会の分科会で野球部の上村監督や地元のメディア高野連と連絡を取り話を聞いていたことを明かしまさかの落選だったこれにはダルビッシュ選手やあ、ユー投手や上原浩二さんもちょっとこの選考はおかしいのではと声を上げている当事者の高校生や親御さんらが納得できるような選考内容でないと問題だと指摘した。でこの指摘した先というのが、えー、文部科学省で、えー、大臣としては、選抜は野球に打ち込んだ高校生にとって憧れの舞台、選考基準の策定や基準について、主催者の責任でされたものだから、私としてはきちっと納得できるように説明責任は果たしていただきたい、鍵力は公表されないと聞いたが、大人としての対応が必要と記事を思いやったといった具合にして、えー国会でもこの話が話題になったというところでございまして。で、私自身としてはこの話の中で出てきた、仕組みとしても最初にある程度決めてしまうと、いわゆる選考委員なんかがなくてもですね、もうそもそも優勝校は確定ですっていうふうにした上で、じゃあ、それ以外の高校を選ぶときの基準としては、こんな採点方法でポイントが高いところが選ばれますよ、みたいな形にするっていう、いわゆる個人の思惑みたいなのが入り込まないような、ちょっと冷徹な形にした方がいいと。もう順番的にこの高校が決まりましたから、みたいな感じで、まあ、以後やった方がいいんじゃないかなというとこですよね。で結局のところ、チームで勝ってきたことに関して、それを評価しないっていうんであれば、それはスポーツとしてないしでしょうと、その時確実に強かったチームっていうのは存在するわけなので、まあ、それでいったら、まあ、しかもですね、ちょっと、うん、問題だと思うのは、まあ、静岡県選出の国会議員が立憲民主党の議員で、まあ、文部科学省の大臣に向かってこれなんとかしなさいよって言っても主催者は別に文部科学省ではないのになっていうのがちょっと思うんですけどね主催者としては高校野球の場合であればまずそもそも朝日新聞社っていうのがまあこちらの方がまあ影響力強いと思うのでまあかといって国会で召喚するわけにもいかないんでこういったことになったんだろうと思うんですけどねパチッと。
。で、話は戻って。さて、この先行理由を述べて幕引きしまった、この小屋連の判断は適切な判断だと思いますかについては、私としては不適切な判断だったと思います。結局のところ、このような批判が出る理由っていうのを考えたときに、みんなが納得できないよっていうところがそもそもあるわけで、そんな制度でそもそもこのまま続けていこうっていう方が間違ってると。制度を改変して、もうポイント制なんかにして、ある程度のポイントが溜まった高校から順次、上から決まっていきます。この地区からは何,何校ですよ、みたいな。ある程度、明瞭会計じゃないですけど、分かりやすい形にした方がいいと思いますね。まあ、でもね、話はちょっと違うんですけれども、私は高校野球、そろそろ夏はやるのやめるべきだと思っていて、というのも、夏行う甲子園野球っていう、甲子園の場所がいいんだっていう人たちも確かにいるんですけれども、夏、あの炎天下の中で高校野球、ガンガンやらせるっていうのはもう健康に悪いですからね、単純な話として。もうせめて甲子園球場に屋根張って冷房効かせるぐらいのことをやった方が、まあいいと思うんですけどね。で、そんな金ねえわって言うんだったら、もうそれだったらドーム球場でやってくださいとか思うんですけれども。で、ドーム球場でやってくださいっていう話をすると、今度は、いやいや、甲子園じゃなきゃ嫌だっていう声もあるんですよみたいな話もされて、うん、どうなんだろうな。それ子供たちのことを考えてないでしょっては思うんですけどね。結局のところ、甲子園っていう場所というよりも、いわゆるその高校野球の頂点を決めますよっていうのが、ある意味夏の大会の醍醐味であるわけなので、場所にそこまでこだわる必要ないでしょうっていうところですよね。えー、M マットさんスーパーチャットありがとうございます。えー、全然関係なくてごめんねっていうことなんですけど、別にスーパーチャットにはもう<笑>、それは問題ないですよ。話題から離れても。えー、テンセントと連携したニコナーブレイニアを解約してスッキリ。YouTube の話ですらないっていうのがなかなか面白いところですよね。まあそんな感じでも全然 OK でございます。ねえ、甲子園っていう場所にこだわるんであれば、やっぱりドーム球場に改造するのか、それとも、えー、もうな夏の間やるっていうのをもう秋に振り返るとかね、夏やらないで。まあ夏にどうしてもこだわって、しかも今の甲子園球場の屋根なしの状態でやりたいっていうんだったら、えー、もう開催時間を言う、あの、日が沈んでからスタートするぐらいな感じでね。そのぐらいのことをしてでもやってほしいなと。もうちょっと真夏の炎天下の真昼のっていうもう悪条件がたっぷり揃った状態で高校野球をやってる姿を見ると、もうこれ危険だろうっていうふうに私は思うんですけどね。特に真夏の時の8月、まあ、ここ最近だと危険指数っていうのがどんどん上がっていて、子供たちにとってはもうスポーツするどころか、もう外出するのも一般人にしても危険な日っていうのが存在するんですよね。まあ、そんな時に高校野球もう汗だくになってやってる姿を美しいみたいな、そんな表現で中継してるのは私はちょっと間違ってるなと思うんですけどね。もうこういった時においてはスポーツどころかなるべくだったら、え、熱い、屋外を避けて屋内にいましょうねぐらいなそんなことをニュースで言わないといけないようなまあそういった日がちょくちょく出ているっていうことこの現実をむしろ受け入れるべきだと思いますけどねえーダクノ・レザイスさん、えー、甲子園大会を国連が青少年の人権侵害でディスらないのが不思議<笑>そこまでまあ見てるかどうかはちょっと分かんないですけどまあ、子供たちはもう選択の余地がないっていう意味ではね、親の方というか、まあ、大人が本来であれば子供たちの健康を守らないといけないっていう意味ではね、まあそういうふうに非難されたとしても仕方ないところがありますよね。まあ、地方大会でもそうなんですけれども、もう真夏には私はもう屋外でのスポーツは本当控えてほしいなっていうふうに思いますね。別に、高校野球だけじゃないんですけどね、夏休み、も大会が目白押しになるんですけど、もうこれ絶対もう子供たちにとっては辛いだろう。まあもちろん大人もやってるんですけれども、大人だってね、プロスポーツだったら夜やる方がいいのにっていう。
、まあ、この辺りは現在の気候変動っていうのもある程度考慮しに入れてほしいもんでございます。えー、下流再再さん、甲子園は天然芝だからドームにしないらしい。そうですね。まあ基本的には、甲子園は、えー、阪神園芸がまあ管理しているところだったと思うんですけれども、まあ、天然芝っていうものを維持しようと思ったら、ある程度の日光っていうものどうしても必要になるので、ドーム球場にすると天然芝にっていうところになるでしょうね。でもまあ、そういったことも考えても私は、うん、あの、天然芝と人工芝を比較した場合においては、人工芝の方が怪我する確率も高いっていうこともあって、まあ必ずしも、まあスポーツする上では良いわけではないんですけれども、でも直接的に太陽光にギランギランに浴びる方がちょっと厳しいなっていうところはちょっと思いますよね。えー、早川さん、太陽光を通す屋根にできないか。なるほど。あの、透明に近いようなっていうところですかね。どうなんだろう。あるんだとは思うんですけどね。あるとは思うけれどもあの大規模な施設に使われるほどのいわゆるコストパフォーマンスが合うものがないのかもしれないですよね。えっとな。よいしょ。それでは次いきましょう。えー、シューマッハさん。えー、皆さん、皆さん、こんばんは。えー、上川さん、皆さん、こんばんはですね。はい。こんばんは、えー。G7 など世界の首相や大統領は緻密な戦略家であり、一時は EU の結束の弱さと言われましたが、動き始めたように感じます。岸田首相の会見、その言葉には何もありません。事務方の棒読み、その目は上の空。ウクライナ問題は明日の日本になりそうで心配です。ということで。まあ、こちらは日本の心配とともにまあ世界の動きについてのお話で、まあ、このシュマハさんの書き込みをちょっとえまあきっかけにしてウクライナ問題について少し取り上げていこうかなと思います、えー、シュマハさんの書き込みに対してはこたつ猫さんから岸田首相の危機管理能力なさには呆れてます即刻にも首相退陣要求したいです、えー、兵庫加古さんえー、早く岸田首相には辞めてもらいたいですがどうにかならないかなとの思いでいっぱいですということでございますね。えー、とあとまずこれに関連するニュースを見ていきましょう、えー。今日2月19日の夕方のニュースでございます。えー、毎日新聞と、えー、時事通信。えー、時事通信はちょっと昨日の夕方のニュースなんですけれども、まあ、どちらも最新の世論調査というものを行っております、えー、まず最新のニュースとしては内閣支持率発,発足以降最低支持不支持並ぶということで記事見ていきますが、えー、このいしょどこから見ればいいかなちょっとこう途切れてるな今、不支持46と支持 45% ということで、まさに、拮抗しているっていうところになってますよね。まあ、これまでは基本的には支持率が高いっていう状態が、どんどんと下がっていますよというニュースでございます。こちらは毎日新聞で、えー、時事通信の方では、よいしょ、こっち、よいしょ、はい、こちらの方ですね。こちらは安倍内閣、菅内閣、岸田内閣っていう、まあ、ちょっと長期的な目線で、えー、不支持、不支持というものをグラフにしております。基本的には支持率が、まあ、ちょっと前が一番最高潮で、そこからは下がりましたよというのがこちら、えー、時事通信の方の世論調査にございます。まあ、どちらもそうなんですけれども、ここ最近、支持率がようやく下がってきたなーっていう風になってきました。まあ以前からすると高いものが低くなっただけでもまだまだ高いですよっていう全体評価されてるんですけれどもこの下がった理由としてどんな風にして書かれているかっていうと新型コロナ対応に不満がある不満があるから支持率は下がったんだよっていう風な解説が行われています。こちらは毎日新聞の方なんですけれども
、新型コロナのまん延防止措置については、えー、政府はこれからまあ第6波っていうのを考えて延、まあ、長期化してますよと。これが政府への不満が支持率低下につながったようだというふうに、えー、分析をしております。時事通信の方も全く同じようにしてですね、支持率が下がった理由としてどんなことが考えられるかっていうふうには、こちらでも、えー、今の政府の新型コロナ対応が悪いから下がったというふうにこちらの方も分析しております。合わせて政党支持率の指数についてもちょっと見ておきましょう。こちらは大体自民党が 26% 程度で、まあ、立憲民主党が 5%、公明党が 3.5 から 3%、日本維新の会が 3.8 えー、というところ、まあ、ちょっと12月が 4.9% と高かったのに比べたら落ち着いてますと。まあ、その他についても、まあ、どんぐりの性比べですという形で、一番大きいのは支持なしが 57% ということで、まあ、政党支持率っていうことを考えると、現在では一番は今の政党なんかもう支持できるとこなんてないよっていう人が、まあ、一番多いというふうになっております。よいしょ。で、新聞はこのようにして新型コロナ対応のことを挙げているんですけど、おそらくはですね、これは私合ってると思います。じゃあなんでかっていうと、今までの世論調査の対象っていうのが、新型コロナでリスクの高い人たちに向けて行われているなっていうふうに私は読んでいて、新型コロナ対応っていうのが一番、一番ひどいというか、一番政府への不満が溜まった時っていうのは、残念ながら菅政権の時でした。菅政権の時っていうのは、ワクチン接種をどんどんと進めるっていう、明らかにまあ正しい行動をしていたわけですけど、残念ながら報道ベースとしては、感染者が増えたじゃないか、どうするんだ、どうしてなんだ、みたいなところでも、まあ大盛り上がりになってしまって、そして菅政権のまあ政権交代へとつながってしまったと。岸田政権に変わりましたよと。で、その後しばらくは、岸田政権のまあ進めた政策っていうものもあって、ある程度感染の波が収まった状態っていうのがまあ続いたと。そういったものを見て、まあ、特に新型コロナのリスクが高い人たちにしてみたら、ああ、よかったよかったっていうところで、岸田政権何もやってないんだけど、新型コロナ収まったからこの政権続いてくれたら嬉しいなっていう、いわゆる去年のいわゆるマイナスの感情から、えー、プラスマイナスゼロになったんだけど、でもマイナスよりはいいよね、今の政権の方がいいよねっていう形で、まあ、支持率は高まったっていうところですよね。で、みんなの気持ちとしてはっていうか、まあ私の気持ちとしては、世の中、新型コロナ対応だけじゃねえだろうっていうところから突っ込むと、いわゆる外交問題、安全保障問題、経済問題っていうものを考えると、岸田政権に対する評価っていうのは私は低いです。だから世論調査で出てくるのは、どうしてもそうした外交・安全保障の話なんか別に全然気にしてない人っていうのがめちゃくちゃ多いですよっていうのが、残念ながら今の日本の形になってると。で、こうなっている理由というのが、なんといっても今の日本の人口構成ですよね。今、私たちは少子高齢化っていうものすごく目に見えにくい問題とちょっと、戦っているっていうと変ですけれども、直面していて、少子高齢化の一番何が問題かっていうと、ある特定の年齢層の人たちがやたらめったら多いことによって、特定の世代の人たちの問題意識っていうのが、日本の政治そのものにもものすごい影響を与えるっていうことです。高齢者の人たちの人口っていうのがもう 30% 程度っていうぐらいに言われるほどに今、高齢化っていうのが進んでいます。でこの高齢者の人たちはずあの仕事をしている人たちももちろんいるんですけれども引退された方もたくさんおられる関係でどうしても選挙に行く確率というのが高いっていうとも言われています若い世代の人たちと、まあ、投票するその率において考えると、まあ、20代30代の人と60代70代の人たちのその投票率は、まあ、ざっくり言って、まあ、3倍ぐらいあるだろうと言われていますで、そういったこともあって、政治対応として高齢者向けの政策っていうのを打ち出すと、それによって政策支持率が動きやすいっていうことが言われています
、で新型コロナ対応をすればするほど、誰にたちにとって評価されるかといえば、それは高齢者の人たちですよっていうことにもなるので、まあ、そのことが結局のところ、今の私立の増減にもかなり反映しているだろうっていうのが私の見方です。なので今、新聞報道で新型コロナの問題が大きくなっているから支持率が高くなったっていう言われるのと同様に、なんでついこの間まで支持率が高い数字ばっかりが出てきたかって言われると、それは新型コロナが収まっていたからでしょっていう自然現象、その状態を支持する高齢者の人たちが多かったからじゃないかなと思いますね。ちなみに、外交安全保障問題っていうのは新型コロナ対応で、今みたいな大わらわする前からそもそも問題があるね、不安がいっぱいだねっていう話はしていたので、残念ながらそういった意味では外交安全保障っていうのがこの世論支持率の増減に与える影響が小さいっていうのが、ものすごく今私たちが直面している問題なんだなというふうに思っております。うん。えー、田口さん。スーパーチャットありがとうございます。今夜は参加できなかったので明日アーカイブで拝見しますね。おやすみなさい。ありがとうございます。おやすみなさい。大丈夫ですよ。アーカイブ残しますので、明日はゆっくり見ていただければ問題ありません。まあ、この、少子高齢化の問題っていうのは、なかなか動画にしにくい、ちょっと巨大な話ではあるんですけれども、でも、間違いなく現象としては、さまざまなところで直面する問題なんですよね。高齢者人たちの向けての政策っていうのがやたらめったらと押しやすい状態になっていて、逆に言うと若者たちに対する政策っていうのが手薄になったとしても、なかなか政権の支持率とかに影響することがないっていうね。で、動画を見ている方たちっていうのは、あの、言ってはなんですけれども、情報を自分で取りに行こうとしている人たちなんですよ。例えば今回の生放送にしても皆さんは誰かに強制されてここでまあ生放送見ている人なんて基本的にはいないと思います。でも世の中にはそうやって自分から情報を取りに行こうっていうまあそういったライフスタイルではなくて常に誰かの発信した情報を受けるだけっていうちょっと極端な情報の受け方をされる方もいるんですよね。まあそれがテレビ。の前でずっと、まあ、なんていうか、情報を浴びるだけっていう、まあ、そういった人たちなんですけれども。で、そういったことが可能な人たちっていうのが、仕事から引退されてっていう、いわゆる高齢者の人たちに多い傾向なんですよね。これはあくまでも傾向の話であって、この生放送を見ておられる方の中にも、いやいや、私は90歳だけど、そんなことはしねえぞっていう方もおられると思います。でもあくまでも全体の傾向としてはこの高齢化問題っていうのはそのような政治への悪影響をもたらしていることはちょっと見逃せない話なんですよね。さてちょっと国際政治の話で言うとまあウクライナ問題いきましょうか。えっとまあここ最近のウクライナ情勢っていうのはロシアがまあ、少し撤退しましたよっていう情報を出す一方においていやいやそうじゃないでしょうっていういわゆる欧米側からのツッコミが入るっていうそういった報道になっていてどっちなんだよっていうのが盛んに議論されている状態ですアメリカ側としてはいわゆる戦争の口実もしくは進駐する口実を作るためにさまざまな政治工作が行われるだろうっていうことを予告していてで現在はその中心となっているのが、えー、ドネツク人民共和国、これはウクライナ東部の新ロシア派がいわゆる実効支配している地域、もともとはウクライナだし、今もウクライナの領土なんだけど、分離独立運動をロシア側が仕掛けている、この地域において、停戦合意っていうのがなされているんですけども、双方の打ち合いをしていて、ウクライナ軍がこの地域に攻め入ってくるんだっていうようなそのような政治権伝がされていると。でそれに合わせて情報発信が行われていて、まあ、現地では虐殺が行われているんだっていうようなロシア側からの報道がありそしてドネツク人民共和国が相手が撃ってきたんだっていうようなところからこれは避難しなければならないそして戦える人は戦えるような準備をしなければならないということで、総動員令というものが発令されましたよといったような行動が見られます。じゃあ、撤収したといった
ロシアの方は何をしているのかっていうところで言うと、現在ではそうした政治宣伝工作とは別のところからの視点で、衛星写真を分析することによって、例えば今、ウクライナ周辺にいるロシア軍の部隊が増えているのか減っているのかっていうのをある程度見ることができるようになりました。これはもうどちらからの視点でではなくって人工衛星からの写真でそれを見てみましょうっていうのがもう実際に行われています。で、その動きの一つというのが、えー、よいしょ、よいしょ、よいしょ。ウクライナ国境の近くの、えー、川にですね、仮のの橋というものが作られておりますこれは軍事的な話なんですけれども橋を作ろうとなった時にですね実際に橋を作ろうと思って建設工事なんかしてたらまあ半年とか1年とかかかっちゃうんですけれども浮き橋と呼ばれるような、まあ、いわゆるボートのようなものの上にいわゆる橋桁的なものを用意してそれをつなげるみたいな感じで、まあ、臨時に橋を作ることができるんですよね。そういったこともあって、なんで今このような仮設の橋を作るのかってなったら、これは軍事的な進行拠点を増やすためではないかというのが、まあ一番自然な考えになるわけです。で、そのことは、えー、人工衛星で見たら何にもなかったところに橋ができてるぞ、これなんだいっていうところから判明すると。まあそれ以外にもですね、撤退したっていうんだったら、さまざまな兵器、まあ、戦闘車両、まあ、もしくは飛行機であるとか、ヘリコプターであるとか、まあ、そういったものが減るでしょうっていうのが考え方として出てくるんですけども、でも人工写真で見てみたら、人工衛星からの写真で見てみると、いやいや、いろんなところ見てみたら、ヘリとか増えてるんですけどっていうようなものが、えー、写真として上がってきております。よいしょ。えー、ロシア・ウクライナ国境のヘリ部隊が増強されていますよという、まあ、こちらのニュース記事では写真が提供されております。で、これらは報道機関の行っているものなんで、こういったものは信じないぞっていう方もおられるんですけれども、例えばツイッター上なんかで言うと、あツイッター上だけではないんですけども、うん、インターネット上においては、まあ、フェイスブックにしてもそうですし、インスタグラムでもそうなんですけども、さまざまな媒体を通してですね、ロシア側の現地に住んでいる人が、今まで全然見たことねえぞっていうぐらいの戦闘車両の車列を撮影したりであるとか、シベリア鉄道でウクライナ側の方向に向かって走る列車に、同じく戦車であるとか、輸送トラックであるとか、工作車両であるとか、そういったものがどんどんと向かっているぞっていう、そういった映像なんかも上がってるんですよね。これはちょっと欧米側のいわゆる宣伝工作ではなくて、現地の人が見た、なんだこれっていうところからの、まあ映像とかもバンバン出てきているので、ちょっとこれはロシア側の発信している情報は疑いありと思った方が私はいいと思います。で日本でも撮り鉄と呼ばれるような鉄道車両を撮ってもうものすごく喜んでいる人たちがいるようにですねロシアにおいてもそういったものを楽しむ人たちがいてそれらの人たちにしてみると今このシベリア鉄道的なものでどんどんと戦闘車両がウクライナ方面に向かっているっていうのはもう写真にしても動画にしてもものすごく今ものすなんていうかな取るる価値のあるものあもなんだそうですねこんなにいっぱいこんな大量にあっちの方向に一方向に向かっていくなんてっていうところがまあ面白いものなんだそうですね。だからまあそういったこともあって日本ではまあウクライナ周辺に展開しているロシア軍は10万って言われるものが多いんですけれどもここ最近においてはもう17万レベルまでもう到達したんじゃないかっていうふうに言われています。なのでロシア軍が撤収したっていうのはどちらかというと、えー、配置転換しただけじゃないかっていうところですよね。確かにそこにいた部隊は撤収したんだろうけれども別の場所特にウクライナのその国境線のことを考えると別の地方に単純に配置替えされただけで別にロシアのものすごく内陸部に移動したわけじゃないっていう、まあ、その辺りのところはちょっと抑えなければならない状況かなと思いますね。ポチッとな
。うん。えー、岩崎さん、えー、世界中の戦車の7割は、ウクライナとロシア製って、えー、篠原さんが言ってましたっていうことなんですけれども、基本的に戦車代替が一番多いところはっていう話になったときには、やはり、えー、ソ連の流れを組むロシアっていうのは、ものすごく戦車の数が多いんですよね。EU なんかでも、まあ、どうしてもですね、戦車についてのいわゆる大規模な部隊っていうのがあんまりない状態なので、いわゆる戦車だけで戦うことを考えたら、ロシアっていうのは未だに軍事大国であることは間違いないですよと。でじゃあ、ウクライナが全然ないかと言われるとそういったわけではないんですが、問題なのは、ソ連時代、ウクライナっていうのは確かにこの軍事的な拠点として開発、研究、そして製造なんかも請け負っていた場所なんですけれども、じゃあその後、ソ連が崩壊した以後においては、残念ながらそうした産業がものすごく活発だったわけではないので、ロシアの方だと天然資源を他の国に売ることによって軍事技術の発達っていうのをソ連崩壊以後もある程度続けることができたとしかしウクライナの場合はそのようないわゆる技術的な発展をするための元になるお金がなかったのでどうしても部隊のいわゆる近代化っていうのがロシアに比べると圧倒的に劣っている状態ですなので数だけで言うとウクライナ軍も別に悪くはないんだけれどもでも戦力的な質の問題になると圧倒的にロシア軍の方が上回っているので攻め込まれたらとても大変なことになりますよこれは短期決戦で勝敗がついてしまう可能性が高いというふうなまあ話がされておりますまあこれはあくまでも通常戦力の話なんですけれども今は陸上の戦車の話をしましたがもっとひどい、ひどい戦力比になってしまうのが航空戦力の方で、航空戦力の方になると、ウクライナの方はもう圧倒的な劣勢なので、残念ながら制空権を握るのはロシア側ですと。で、戦車の方を潰そうと思った時には、やはり制空権がある方が圧倒的に有利なので、やはりこちらの面においても実際の戦闘になると厳しいという話ですよね。<笑>まあ、このあたりですね、なんといってもロシアとアメリカと EU っていうこの3つのえまあ枠組みっていうのを考えたときに、もう国際政治が動いてるなっていうふうに見るわけなんですけれども、一番最初の書き込みにあったシューマハッサの、じゃあこんな国際情勢の中において、日本の影めっちゃ薄いよねっていう話は、まさにその通りで、しかもロシアとの関係を考えると、北方領土をロシアに奪われてますよという意味においては別に日本だけ全く蚊帳の外ではなくて実は日本自身も当事者の一人なんですよねロシアに領土を奪われたという意味においてはウクライナはまあ今世界の中心的な意味で注目を集めてるわけですけども日本も領土を奪われている状態でしかも,もう実効支配されているという意味ではウクライナと同列の立場にあるのでこの状態っていうのはやはり日本にとっても自分たちももっと積極的に関わるべきだというふうに私は思っておりますでこの件に関しては北方領土周辺とは言わずとも北海道で大規模演習するぐらいの、まあ、腹積もりを持ってほしいという考えをするんですけれどもはっきり言ってロシアの方がその点においては残念ながら上手で、北方領土周辺においてはロシア軍のまあ大規模演習とは言いませんが、ミサイル発射実験やもしくは演習なんかがまあ展開されていて、あちらの方がむしろ日本を威圧しているかのような動きになっております。このあたりはですね、あの、日本に対してもある程度の抑えを効かせておこうという考えがあるのかなというふうに考えた方がいいかなと。で、実際問題、日本はこの件に関しては影が薄いっていうのもありますが、もっと言えば、はっきり言えば、日本はロシア側かなと思われる行動をとっているっていうことは、ちょっと見逃せない事実ですね。例えばですね、今後、ウクライナで軍事的な衝突が起こった場合においては、ヨーロッパは少なくともドイツが、腰が引けてる状態にもかかわらず、ようやく意見のまとまりとしては、いや、強力な経済制裁、金融制裁をかけますよっていう話へとまとまることができました。一方においては日本は、そういった欧米先進国と肩を並べる状態で
、財務関係の大臣が集まったときに、いや、私もたち、日本も同じように協調補償を取りますよって言ったんだけれども、じゃあ、本当にそうなのかと思ったら、その後以前からの日程が決まっていたということもあって、ロシア側との経済協力関係の話し合いを行いますよっていうことをして、おいおい、これなんだよと。欧米の人たちに対しては、いや、経済制裁することも一緒にやりましょうねっていうようなこと言った、そのついすぐ直後において、ロシア側と経済協力の話し合いを持つなんて一体どういうつもりだっていうところですね。もうこのあたりは岸田政権の非常に悪い政治体制というか、外交意識の低さというか、どうこの件に関しては、まあ、前から決まっていたんだから行いましたよっていう話、まあ、言い訳をしているわけですけれど、まあ、これに関しては、いや、今の時勢を考えると、日程的に今はちょっと無理ですねっていう、そういった形、別にもう二度と来るなとか、別に喧嘩腰越しになる必要はないんですけれども、少なくとも最低限、今のような情勢下では、こんな経済協力の話なんかできませんねっていうところは、ここで話を通せばよかったのになっていうところですよね。これ、岸田首相だからなのか、それとも日本の政府としたら誰でもなのかっていうとかちょっとわからないんですけども、少なくとも今は政権を持っているのが岸田総理である以上、こんな外交政策は私は0点です。まあもちろん人によってはこの0点以下のマイナス点だっていう人もいます。まあ私の場合はあくまでも0から100までの間の話なので、まあ0点とさせていただきます。本当ね、ちょっと世界情勢のことを考えるととてもじゃないけど、今のロシアと経済協力関係を結ぼうなんていうのはもう明らかに間違った政策だと思いますね。ちっとな。うん。<笑>まあ、この件に関してはそうですね、高市さんもそうですし、佐藤議員も同じく、なんだこれはっていうことで、まあ、政府に対して、まあ、ぶち切れという感じにはなってますよね。で、ぶち切れる方がむしろ、なんていうかな、当たり前の反応だと思うんですよね。日本にはそうした二枚舌外交は似合わないっていう人もいるんですけども、いや、そもそも二枚舌かどうかとか、そういった問題以前に、守るべきその理念のその根本がなんか全然ないんじゃないっていうところですよね。北方領土の北方領土の問題があるからロシアに対しては言うべきことを言わないみたいな考え方もあるわけなんですけど、どっちみちロシアはまともな返還なんか考えていない以上言うべきことは言った上で交渉するっていうのが筋だと私は思うんですけどね。でまあ、この件に関してなんですけれども、まあ、アメリカの方で元 CIA の諜報員が、プーチン大統領はどんなふうに考えているのかなっていうところをまあ語っていたりもします。こちら、朝日新聞の記事なんですけれども、まあ、プーチン大統領というのは、軍事的な圧力を高めることによって、基本的にはヨーロッパにしても、アメリカにしても、譲歩するんだっていうのがこれまでだったんだから、まあ、今回について言っても、おそらくはそのような、軍事的な侵攻そのものが目的ではなくて、プーチン大統領にとっての自分の勢力圏を拡大すること、それ自体、そうした譲歩を引き出すこと、それ自体が、まあ、目的になってるんじゃないかなというふうに、まあ、分析しております。まあ、これは現在のウクライナ東部における、新ロシア派の人たちがある程度実行支配している地域について、もうウクライナの影響を跳ねのける、そのようなウクライナの約束を引き出すことができれば、まあ、ロシアとしてはある程度矛を収めるんじゃないかなという分析ですね。で、現在のような状況が長引くことについて、どのくらいマイナスに思っているかについてなんですけれども、まあ、その点について言うと、ロシアが天然資源の輸出国であるというのが一つ問題になっています。例えば軍事的な圧力を高めることによって、経済的に不安定になるな、困った困ったなっていう話は、どちらかというと、今のヨーロッパ側の方がダメージが大きいんじゃないかなという話です。これは一体どういうことかっていうと、ロシアは天然ガスにしても、石油にしても輸出する側です
。なので、軍事的な圧力が高まることによって、エネルギー価格が上昇する。天然資源の価格が上がることによって、利益を得るのは、軍事的な緊張を高めている側のロシアの方なんですよね。そして、それを買う側にしてみると、ああ、ヨーロッパはロシアに天然ガスをめちゃくちゃ依存してるんだから強気言いづらいなっていう状況なんですよね。まあだからこそプーチン大統領としては実際に攻撃してもしなくても今の状況っていうのがそれほど問題にはなっていないっていう話なんですよね。むしろ実際のところ戦闘状態に発展して例えばドル決済の場からロシアを切り離すぞっていうことをやられてしまうとまあ、経済的なダメージが高いと。むしろ今みたいにじわじわとじわじわと経済的な圧力ではなくて軍事的な圧力を先行させて国際的な緊迫感を高めてエネルギー価格が高い方が自分たちにとってはまあちょっと都合のいい状態になってるんですよね。まあといった具合にしてこのウクライナ情勢っていうのはまだまだまあ目を離すことができないと。まあ、実際に軍事的な圧力を高めた上で武力行使するかどうかっていうのは全てはプーチン大統領の頭の中だけで決まることなのでまあ一切外部からの判断っていうのはちょっと難しい状態がこのまま続くというところですよねそして実際にこの後戦闘状態になってもならなくてもプーチン大統領はどっちに転んだとしてもまあある程度自分の利益を得るんじゃないかなというふうに言われておりますまあ恐ろしい話ではありますが、現在でも軍事的な力っていうのが、国際情勢を操る上でも非常に有力だよっていうのを、ちょっと指し示している現象だと思いますね。まあ、このあたりは日本の、例えば憲法9条の護憲派の人たちもよく見てもらいたい現実だと思いますよね。話し合いさえすれば何とでもなるみたいな話をする方もおられるし、えー、なんだったらもう、相手方と喧嘩になるぐらいだったら私たちは酒飲みの場でもう語らい合ってそんな戦争なんかやめさせるぜみたいなちょっとむちゃくちゃな論を言う人たちもいるんですけれどもいやそういうのはあくまでも日本みたいな平和な状態の中だけで通じるよまよいことっていうことですよね現実問題としては話し合いで通じることなんて非常に限られていて力による現状変更っていうのも今でも現代でも全く通用するそういったことはちょっと見ておかなければならないことだと思いますね。まあそういったわけでちょっと次行きましょうか。まあその他どんなニュースを用意したかな。おっと、しまった。オリンピックの話をするときに持ってこようと思ったニュース記事なんかもちょっとありましたが、まあいいでしょう。よいしょ、よいしょ。あとは。えっ、ー、と、待ってね。戻って戻って。ほいっと。さて、あと2つでございますが、まあ、桜島俊さんの書き込みについては、こちらもご紹介しますが、今の話、いわゆるウクライナ情勢とのちょっとの絡みもあるので、こちらの方をちょっと優先して、まずはご紹介しましょう。上川さん、こんにちは。よろしくお願いします。さて、日本の外交が危機状態です。林外務大臣の更迭の可能性はありませんか ?15 日。岸田総理大臣がウクライナのゼレンスキー大統領との電話会議でウクライナの主権支持を表明しましたところが同日に外務大臣はロシアの経済発展省とロシアとの経済仲良くやりましょうとテレビ会談を行いましたこんな国が C 国から責められても世界が助けるでしょうか G7 は対ロ制裁の用意を調整中です北海道オホーツク海ではロシア艦艇24隻が軍事訓練ミサイル発射のさなかですこの脳天気ぶりこんな人が外務大臣で良いのでしょうか外務省ロシアスクールの言いなりですしかも彼は外務大臣で経済担当ではありません日本が滅びます一刻も早く解任を望みます上川さんはいかがお考えでしょうかというわけでちょっと、えー、もうすでに話した部分が結構出てきちゃいましたけれども、今の日本政府っていうのは、残念ながら全く頼りないっていうころか、ものすごい日本の未来にとっても暗雲垂れ込めるような行動をしておりますと、本来であれば欧米との協調した方がいいという私は考え方をしているので、それに対して
、ロシア側の便器を測るような、まあそういった伏線を張ってるんですよね。まあ例えばこの後金融制裁、経済制裁をかけるぞっていう、もしも欧米が動き出した時に日本がやらない可能性がちょっとあるんですよね。というのも、日本とロシアとの関係を考えると、例えば天然ガスの輸入のその割合で言うと、10% 程度はロシア産のものを使っていると言われています。で、これに関して、まあ、依存度で言うとヨーロッパよりもずっと低いにもかかわらず、もしかしたら岸田政権は、エネルギー価格やもしくはエネルギー需要といったところを一つ言い訳にして、ロシア側とのえー、このビジネス上の関係を続けてしまうかもしれないっていうわけですよね。まあつまり問題だって言ってるにもかかわらずお金については渡し続けるみたいなことが起こりうるんですよね。でそのためにはまあ経済協力関係っていうのをパイプとして残しておきたいっていう今の伏線に見えるわけですよね。まあ、例えば、移管法みたいな、よく言われますけれども、外交上においてこんな問題があって、遺憾に思いますなんていうのを原稿にして書いて、それを発表して、さあ、これで全ての問題がなくなったから、経済関係は続けていきますよって、そんな問題じゃねえだろうっていうところですよね。このあたりは岸田政権の非常に悪いところだと私は思います。以上。というわけで、えー、こちらは、まあ、というわけで、シュマハさんと桜島俊さんの、まあ、この二つの話を合わせて、まあ、ロシア、ウクライナ問題について少しお話をいたしました。えー、しさあ、次行きましょうかね。えー、AGT さんの書き込みです。まあ、これは一文しかありませんので、こちら読み上げていきましょう。えー、地球温暖化と言われていますが、私は寒いです。温暖化っていうのは、ね、嘘、捏造ではありませんか、えー、シュンマッハさん、えー、同感ですね。ただ、温室効果ガスを大量発生させているのは事実です。それが地球環境にどれだけ影響があるのかわからないが、えー、と正解かと。脱炭素で儲かる国やら、傾向が大量に排出しております。不都合な真実。それに追従している日本、ダメですね。ということで、えー、バットマークをつけております。まず地球温暖化という話と、えー、これですね、私、ここ先に地球温暖化の、この温暖化っていう言葉は基本的には使っていないようにしているつもりです。あの気候変動っていう言葉の方が私はしっくりくるので、使っているんですね。というのは一体何かっていうと、暑くなった地域はより暑く、寒くなった地域はより寒く、そして夏が長くなってみたいな形でですね、気候の極端化っていうものがいろんな地域で起こっている関係で、温暖化現象だけが今の様々な気候変動の、えー、すべてを言い尽くすわけじゃないんですよね。で、暑い寒いっていうのをなんで言うかっていうと、結局のところ、人間の活動が影響を与えているのかっていうのが本来の議論の中心じゃないといけないんですよ。というのも、気候変動っていうのはものすごく長い目で見たら、えー、そもそも地球の歴史から考えると、今は氷河期に向かってますよって言われるぐらいにですね、ものすごく時間の長い単位で言うと、温暖化ではなくて、冷却化の方向に向かっているわけです。その冷却化していく方向に向かっているんだけど、でも、目先においては気温上昇が見られるな。さあ、これは一体どういうことだろうっていう考え方から、その原因が人間なのか、それとも自然なのかっていうのが一つ議論になっているわけです。で、その中において、まあ、人間の方が問題だろうっていう話から CO2、いわゆる温暖化ガスっていうのをいわゆる問題の本質だと捉えて何とかしていこうっていうのが今の話なわけですよね。まあそれもあるんですけれども、1年2年の話をするとちょっと間違ってしまうというのか、これが違うな。えっ、ー、とあったあった。えー、今年だけの話にちょっと限った場合だとどういうことになるのかっていう、まあちょっとニュースを取り上げていこうと思います。えー、偏西風蛇行で寒気流入。日本海側大雪の要因というのがこちら、今年の1月21日のニュースでございます。えー、気象庁が発表したところによると、えー、今年はですね、
偏西風という、まあ、上空の風の流れというものがいつもとは違っていてぐねぐねと蛇行していますよとその蛇行することによって寒気がどこに進出するかっていうのが例年とは変わっていますよという現象が起こってその現象が起こることによって日本は強い寒気が入ってきて強い寒気が入ってくるときには日本海でたっぷり雪を吸い取ってバーッと降らしますよという現象が起こっていますよということです。で、これはですね、結局のところ日本とかもしくはこの偏西風の蛇行によって影響を受ける地域によっての話なので地球全体の話とはちょっと切り分けた方がいいかなというところですね。なので日本で寒いからといって地球全体が冷えているかっていうとちょっとそこは違う話になってくるっていうところですよね。<笑>で、この話っていうのはちょっと日本だけでとどまる話ではなくてラニーニャ現象っていうあの南米大陸の沖合でどんな現象が起こるかっていうのに合わせてそれに合わせて、まあ、日本にも影響があるよっていう。いわゆる近場で起きた出来事が日本に起こるっていうわけじゃないっていうところもちょっと押さえておかないといけないところですね。よいしょ。じゃあ、まあ、世界の気温はどうなのよっていう一応傾向についてはこちらも気象庁が出していまして、まあこれは世界の年平均の気温がどんな感じなのかなっていうところで、上がったり下がったり、今年上がったな、今年はちょっと、えー、寒いな、みたいなのを全部ずっと取っていった場合において、全体の傾向として考えた場合においては、気温っていうのは基本的には上がり傾向なんだなっていうのが出ております。で、この話とこれは結果であって、その原因についての話はありますが、少なくとも全体の傾向として気温が上がっているよっていうのは数値として出ています。なので、上がる年もあれば下がる年もあると。で、それで言うとですね、まあ、2021年の地球は、気温が下がったという年なんですよね。これはですね、別に氷河期がやってきたというわけじゃなくて、あくまでも前年比であるといった具合にして、その年は、去年と比べて上がったな下がったなという話なんですけれどもじゃあものすごく寒かったなというわけではなくて全体としては暑い日もめっちゃ多かったですねという時になっておりますこの辺りは注意しなければならないんですが、まあ、こちらのニュースでも同じく世界的な気温というのは、えー、5つのグループで調べたところだと全体傾向としてやっぱり気温というのは上がっていますねと。えー、1850年から2021年までの感じで見るとやはり気温っていうのは少しずつ上がり傾向の年が多いですよとでこの中に気をつけなければならないのはですねいわゆる環境問題をものすごくゴリゴリに押してますよっていうとこだけではない、まあ、そういったところも合わせて5つのグループが選ばれているんだけどどこでとってもやっぱり同じような傾向になってますよっていうところが、まあ、注意ポイントですねで、まあ、その時によく出てくるのが、アメリカではめっちゃ暑いなーっていうところがよく言われてますよね。まあ、これは昔から暑い地域であったことは確かなんですけど、ここ最近はさらにそれが加速しているっていうこともあります。で、一番大きな影響を与える理由というのは、まあ、これは温度の上昇っていうのは結果だという話をしましたけれども、原因が何なのかっていうところが今、論争の中心になってるんですよね。先ほども述べたように氷河期が来るときに一番影響を与えるのは何かって言われれば太陽です。基本的に太陽がお休みした瞬間に地球っていうのはもうものすごく冷えます。もう人間が何をしていようと全く関係ありません、それは。そういった意味においてはどこまで影響があるかっていうところは話し合わらっているんですが、まあ現象として起こっていることとして、まあ少なくとも温度が上がっていること、それ自体を否定することはできないと。で書き込みにもあったように、じゃあでも今年冬寒いんですけどって言われたら、それは夏暑いのと冬暑いのとは同じ話ではないよっていうところですよね。夏暑い、冬寒い、でも全体としては温度上がってるねっていう話かどうかっていうところですね。冬が寒かったとしても夏がそれ以上に暑かったら全体としては、ね、気温は上がっているというまあ計算になります。まあそういったこともあってですね。
、えー、例えば、えー、北極圏では氷の融解が加速っていう話もちょっと出てますけれどもこの結果としてどんなことが起こっているかっていう話をしたときに例えば北極では氷がちっちゃくどんどんなってますよそして南極では大陸の上にある氷棚がどんどんと溶けで海へと流れ出してますよという現象が見られるというところですよね。地球がどんどんと寒冷化しているんであればむしろ、えー、北極の氷はどんどんと領域が広がるはずだし南極の氷についていても溶け出すよりもむしろどんどんと広がる方向になるはずだっていうのが、まあ、現実としてあるわけです。そして今起こっている現象としては氷はより小さく、そして大陸の上にある氷はどんどんと溶けてますよということからも、平均気温が上がっていること、それ自体はまあ間違いないだろうということですよね。これは数値として出ているのと、同様に起こっている現象についてもそれをまあ裏付ける話でございます。ポチポチと。まあというわけでですね。ポイントとして最初に戻りますけれども、まず地球温暖化っていうのはもうやめた方がいいっていう、まあ気にする必要っていう意味においては、私は気候変動で捉え直した方がいいと思っています。まあそれと冬が寒くなることと、えー、まあ全体の気温が上がってるかどうかっていうのはちょっと分けて考えた方がいいというところですよね。全体の傾向としては世界的に見れば気温は上がっているんだけども、でも、偏西風の蛇行というものがあれば、日本がとっても寒い地域になるっていうこともあるし、でも一方において地球全体においては別にそんなに寒くねえよっていう地域も出てくるというところですよね。で、気候の変動っていうのを考えると、夏暑すぎる地域と、いやそうでもないなっていう地域も起こったりして、結局地域性の村っていうのもあるので、日本だけがまあ、極端に暑い極端に寒いっていうことがあったとしてもさあそれが地球全体に当てはめられるかどうかっていうのはまた別の話になるっていうのがこの話の難しいところでございますよいしょまあそんなわけでですね地球全体のことを考えたらでも現実問題として気温は上がってるっていうこの現象を捉えてじゃあどうすんねんっていう話をまあ話し合った方がいいというところですよねうん。まあこの辺りの話は基本的にはですね<笑>時間が経過することによって答えっていうのは後から出てくるよっていうところなんですけれどもでも今の私たちはそんなの待ってられないわっていうところからさあどうしようかっていうところですよね。えー、三月マスさん。やはり二酸化炭素の影響ですかっていうことなんですけど、私は必ずしも二酸化炭素だけとは思っていなくって、このニュースを触れるときにどうしても気になるのが太陽の影響はどのくらい入っているのかっていうのはちょっと気になるんですよね。あまりニュースでは取り上げられませんけれども、この地球の大気の状態が変わることによって太陽から入ってくるエネルギー量っていうのがどうしても地上の部分で変わってくるんですよね。でこの太陽の影響っていうのを無視した状態で、まあ、気候変動を考えるのはちょっと違うんじゃないかなと思っていてもちろん人類が出す二酸化炭素やもしくは気温の変動に与えるようなメタンガスのものを含めて、まあ、それらについてどんどんと出してますよっていうのは事実なのでその影響がどのくらいあるのかなっていうのは思うんですけどじゃあそれが 100% なのかって言われるとそうじゃないでしょうっていうところですよね。まあ、ただし、太陽の影響が 99% で、えー、気候変動の人類の出している二酸化炭素やメタンガスのその影響が 1% だということはないとは思います。ただし、100、100ゼロの世界じゃないだろうとは思っているので、どこまでなんだろうかなっていうのを見ながら現実的な話をした方がいいだなと。だから全てをもう二酸化炭素はゼロにしなくちゃいけないんだみたいな話はちょっと極端すぎると思っていてまあ私たちの生きている生活をどこまで守りつつまあ現実的な路線として減らしていくかっていうのはちょっとまあそこは取り組まないといけないというところですよねうんえー、トモさん、水蒸気も温暖化ガスです
え<笑>それはどう、それはどうかなと思いますけど<笑>。えー、カリウサイサイさん、太陽の活動期がほぼ8割でしょうということですけど。まあ、あとの2割の部分で、じゃあ人類がっていうところを考えるって感じですよね。結局の太陽の活動については、基本的に人類ではどうしようもできない部分なので、活動が活発になりすぎてるなって言って、じゃあ人間がどうこうして太陽の動きを抑えようなんていうことは、まあ、ほぼ不可能ですからね。あとは経済的な問題との兼ね合いですよね。例えば日本の場合だとどうしてもエネルギーの源となる石炭、石油、そして天然ガス、まあウランにしてもそうなんですけど、まあほぼほぼ全量を海外から持ってきてる関係で、じゃあこれらについて、例えば石炭についてもう全て悪だみたいになってしまうと、もう極端に日本だと選択肢が狭まってしまって、さらに日本は原子力発電所についてももう縛りプレイの真っ最中ですからね。まあ、そういったことも考えると、まあ、最低限まあ原発を動かした方がいいでしょっていうのが私の考え方で、まあ、将来的には核融合をもっともっと研究開発していってほしいなというふうに思っております。<笑>まあこのあたりはビジネス関係で言うと、いわゆる環境先進国と呼ばれるような国がビジネスルールを書き換えて、そしてビジネスルールを最初に書き換えた国が自分にとってより良い経済環境を得るっていうところから、ヨーロッパがゲームチェンジャーを、いわゆる自分たちにとって都合のいいルールを作るための環境ビジネス推進っていう、まあそういう面はどうしても指摘されますよね。だからこそ日本はある程度それらを全て飲み込まれないように抵抗しないと、もうボロボロになってしまうっていうのはよく言われております。まあ何でもかんでもルールにのっとっていいっていうわけじゃないんですけども、じゃあ完全に無視すればいいっていうわけでもないのが難しいところでございますね。えー、佐藤博美さん、牛のゲップ。そうですね。それも影響がありますよ。なので、環境、この保護活動をされている方の中には、肉食そのものについて人類はやめるべきだっていう方もおられますね。これは牛を育てるにあたって、まず、えー、まず飼料が必要だと、水が必要だっていう話もあって、で、その上、牛は育てている間にゲップしますね。それが、いわゆる環境変動に関連するガスですよっていうところから、えー、もう肉食をやめてしまうべきだっていう、まあ、そういった考え方を述べられる方もおられます。うん。ええー。ヤノット3さん、虫食べよう。まあ、これは国連が言ってるやつですよね。あの国連では食料をみんなに行き渡らせるためには肉食をやめて、えー、昆虫食をみんなが標準にすれば、いわゆる地球上における飢餓の問題を解決することができるという提案を行っております。まあ、ただしですね、現実問題としてそれをみんなが受け入れるかっていう<笑>巨大な問題は、まあ、完全に無視した状態なので、私はそれはうまくいかないだろうなと思いますね。まあ、ただ、東南アジアは特に日本でもそうなんですけど、虫そのものを食べるっていう文化はそれ自体はあるので、まあ、どこまで現実路線に落とし込んでくるかですよね。まあ、日本だと、えー、ミドル虫をまあ粉状にしてっていうような、そんな会社もありますけれども、まあ、コオロギなんかもまあ粉にして食べて、まあ、チップスにするっていう手もあって、まあ、無印良品のコオロギ入り、まあ、チップスはそれなりに売れてますよなんていうニュースも見たことあるんですけれども、まあ、見えないような形で、まあ、混ぜ込んでいくっていうのは一つありなのかなと思うんですけどね。ただですね、虫をそのまんま煮付けにしたもの的なものを、さあみんな食べてねって言われても、やっぱり抵抗感はちょっとあるので、よほど子供の頃から食べてないと難しいとこですよね。えー、009、サイボーグさん。昆虫は両食のタンパク質ですかはい。その通りでございます。えー、タンパク質っていうのは、まあ、非常に重要なものなので、まあ、そういった意味では、昆虫食っていうのは別に栄養学的に間違ってるわけではありません。栄養学的に言えば虫っていうのは、少ない飼料で、そしてそれでいて、良質のタンパク質が取れるっていうことで、まあ、いわゆる論理的に考えれば、より良い食べ物なんですよ。
。でも文化的に言うとちょっとなっていうのが私の考え方です。まあベトナムとかインドネシアとかでまあ屋台に行くと、まあ昆虫の素揚げしたものであるとか甘辛とか、えー、まあもしくは辛くしたものとか、まあいろいろ揚げ物とかがあって、まあ、そういった面で言うと、まあ、地域的には全然 OK ですよっていうところもあるんですけれども、例えば日本で、よし、昆虫食進めようとか言って、給食にコオロギの空いたものとか出したら、食べれない子供は圧倒的に多いと思いますね。まあ、これは現実だと思います。まあ、ベトナムとかだったら全然ありかなと思うんですけどね。これはやっぱり習慣的な問題があって、子供の頃にもうすでに食べてますよっていう人にしてみたら、まあ美味しい美味しいって普通に食べると思うんですけどね。なかなか子供の頃食べてないものさあ今から虫食べてねって言われても、うっと思う人が多いんじゃないかなと思いますね。うん、難しい問題でございますが。まあでも、将来的に言うと、現在のような肉食文化っていうのはだんだんとなくなるぞっていうふうな、話はされていて、これは何でかっていうと、価値観の変遷の中で一番大きいのが、アメリカを、まあアメリカとヨーロッパを中心にして起こっている、命を奪ってまで食べるな運動っていうのがあって、まあこれはですね、最初に起こったのが毛皮の問題で、まあ生き物を殺してそこから取った、まあ皮を舐めして、それを製品にしてバッグやもしくは、まあ毛を使って、まあそうした、毛皮製品っていうのがたくさんあったわけなんですけども。まあそれらはまあ残酷だというのを理由として、まあヨーロッパでまず火がついて、その後まあアメリカへとまあ火が移ってという形で、まず、服関係、まあアクセサリー的なもので、まず動物関連のものはやめよう運動っていうのが起こって、まあ次に食べるのもどうかっていう話が出てきて、まあそれがビーガンというような形で、なるべく動物性タンパク源っていうのを取らない方がいい的な運動っていうのが起こっていて、で、この運動っていうのは残念ながら今のところ少しずつじわじわと展開しているんですよね。広がっているっていう状態で。で、その運動が広がることによって何が影響しているかっていうと、まあ生きているものを殺してまで食べる必要ないだろうっていうこの概念や考え方っていうのがある程度一定の支持を広げていてまあそれらを食べている人に対するいわゆる罪悪感を植え付ける運動っていうのも広がってるんですよねいや牛を食べなくてもいいでしょっていうまあ豚とかですねまあ魚とかだったらもう自然界から取ってきて食べるものがまあ基本的に多いわけで、それらの人たちはどういうわけか、哺乳類を中心にしてダメっていうパターンが多いんですけれども、まあ何にしてもそのような影響で、将来的には人工的に作り出された、いわゆるピュアミートっていうものを人類は食べるようになる可能性があるっていう話なんかはされますよね。何かの生き物を殺して作る肉ではなく肉は肉としてもう培養して作るもんだっていう考え方からまあそういったものへと移行する可能性があるっていう話ですよねまあでもこの話っていうのは結構難しい問題でビジネス的に言うと少しずつ広がっているので技術が発展していって本当にそうした培養肉っていうのが量産安く量産できるようになったらちょっとね生き物を殺してっていう方が圧倒的に不利になるなっていうのはもうすでに見えているのでまあ今のように普通の肉が売っている状態っていうのはそう何年もまあ何十年レベルで言うと大丈夫ですけど100年先に行ったらもう違うまあ考え方にみんななっている可能性がありますよね<笑>まあこのあたりも論理的な話と文化的な面とかまあそういったもののものすごい絡みは複雑な話になってますよね。えー、カリウサイサイさん大豆ミートでええやんか。私もそれはありだと思いますよ。結局のところ私たちは美味しいなと思って肉を食べているのであってそれがあの大豆から作りましたよってなって美味しいなと同じように言えば別に全く問題ないと思うんですよ。問題なのは今の大豆ミートは値段的な競争力をつけるのにちょっと時間がかかってるってとこですよね。美味しいな、美味しいなって食べるんだけど、値段がちょっと、えー、普通のお肉より高いですよって言われると、うって思ってしまう人がまだまだ多いんですよね
。ただこれが技術的な発展でより美味しく、より安くっていう状態が実現したら、私は大豆ミートの方がどんどんと勝つ可能性はあると思います。やっぱりなんだかんだ言って美味しいか美味しくないかっていうのはすごく大きな問題ですよね。美味しくなったら別に人工的に作られた大豆ミートであっても全く問題はないと思いますね。まあそれに大豆の方が何と言ってもまあ畑のお肉と呼ばれるぐらい、まあ、昔から別にみんな意味嫌うものじゃないですからね。えー、ルニハニさん、結局添加物が増えるのではっていうことなんですけど、添加物問題っていうのは確かに残ります。というのも、現在のまず牛を育てるときにおいても、抗生物質をやたらと使う問題っていうのがありますよね。で、その上においてアメリカからやってくる場合においては、ある程度の鮮度を保つためにっていうようなところもあって、まあ、通常じゃあちょっと使わないものも使われていて、あくまでもまあ健康問題起こらない程度に収まっているんだからいいだろうっていうような話もあるんですよね。でそこからと比べた場合においていわゆる植物性のタンパク源というところで比較した場合においてどうしても大豆ミートに整える時にいろんなものっていう付け加える必要がある、まあ、そこも気になるところですよね添加物問題まあでもですねこれも少しずつ規制がかかってきて強烈になってくればどんどんとなんていうか添加物規制をかかることによってより自然に近い大豆ミートっていうちょっとよく説明しにくいものになっていくとは思うんですけどねまあ今はいろんなものが、まあ、加わってるのは事実ですからねなので基本的な私の考え方としてはまあ大豆ミートっていうのは確かに有力な案だけれどあとはまあコスト問題と美味しさアップこの2つの両立をどれだけ進めることができるのかっていうところですよねまあ時間の問題でしょうある程度はまあ今でもすでに日本の企業が結構頑張っているところもあるのでこの大豆ミートっていうのが主流になる可能性は十分にあると思いますねまあ、特に日本はこの大豆にしてもそうなんですけれどもじゃあ肉にしても肉を育てるための飼料、まあ、コーンなんかもそうなんですけれどもアメリカからの輸入がいやもうめちゃくちゃ多いですからね国内の時給を考えた時において例えば大豆ミートが主流になったらもうみんなで大豆を作ってね米からの転換としてなんとか大豆の方を作れないかなっていうそういったまあ政策転換っていうのも図れるようにしたらいいのになとか思いますけどね。まあ、ただこの辺りはどうしても農業大国はアメリカであったり、オーストラリアっていうのがものすごい広大な大地を耕して、もう大量生産するっていうこともあって、なかなか国産じゃとコスト問題につながっちゃうんですよね。理論的には地産地消っていうのが一番いいんだけど、そこに立ちはだかるのは常にコストの問題です。スーパーに並んだ時において、例えば、えー、国産大豆で作った大豆ミートですよって言われるものとアメリカ産の国、えー、アメリカ産の大豆で作った大豆ミートですよっていう、まあ、2つが並んだ時に値段の差が2倍ぐらいあったら多くの人たちが国産買いたいんだけどでもなーっていう形で、えー、海外産の大豆を使った大豆ミートを買っちゃうというところですよね。これはねどうしても今でもいろんなところで起こっている問題で国産であってしかも値段が同じだったらそれは国産選ぶでしょっていう人は多いんですけども選びたいんだけど国産の値段の方明らかに 30% とか 40% どころじゃなくて2倍以上値段高いんですけどってみたいなことになっていて買いたいんだけど買えないですよっていう人たちは多いんですよねこのあたりコスト問題をいかにしてクリアしていくかっていうのがまあこれからの課題ですよねだから地産地消を進めるんだっていう旗振りを農水省さんかが進めるときには同じようにいかにして国産でも海外産と戦えるコストいわゆる値段の問題を解決するかそこにも技術開発の要素っていうのが非常に大きいですよね、えー、ニュートンさん今も本当の豆腐は高いですよねそりゃまあどうしても高くなると思いますもう国産大豆だけで作ってますよっていう豆腐はどうしてもそもそもの原価が高くなりますからねそこから大量生産したまあ海外の豆を使ったものと比べた時にね同じ値段で勝負っていうのは難しいですからね
、まあ、そのあたりのところは、まあ、どこまで政治が関われるかっていうのは分からないんですけども、少なくとも旗振り役としての農水省はそのようなところにも力を入れてほしいところですよね。まあ、実現するためにはなかなか難しいかもしれませんけれども少なくとも取り組んでほしいところですよね、えー、おもちパンダさん大豆ミートで唐揚げ作ったら誰も食べなかった豆臭いのなかなか匂いを取るための工夫が必要っていうところですよね難しいところですまだまだ大豆ミートっていうのは始まったばかりだというふうに私は思っていて、まあ、完成形が出るまでにはちょっと時間がかかるだろうなと思いますねえー、この間1600円の豆腐をもらったら全然別物だ。1600円、1兆1600円ですか。それはもうすごいですね。としか私そんなに高価な豆腐は食べたことがないですね。M マットさん、国内製造は眉唾。多分ですね、あの国内製造はしてるんだと思うんですよ。問題のあるのは国内製造はしているんだけど、その原料は国内じゃないでしょっていう問題ですよね<笑>、うん。国産ですって言われて、うん、国産なのかって見て、えー、製造拠点は確かに日本だな。でも原料は全部アメリカだなとか、まあそういうことがあるから、ちょっと難しいところですよね。原料の段階から日本産のものを 100% で、そして日本が国内で作ってますよっていうところが、まあ、そこまで行くまでにはちょっとね、コストの問題が立ちはだかりますよね。えー、ともさん、リッター1000円の吸入ってのは、1000円ですか高いですな1リットルのパックもので、まあ、スーパーなんかで売ってるものだと、まあ、198円、298円。まあ、高いものでも、まあ、398円かなぐらいのところをはるかに超えて、まあ、1リットル1000円ですかすごいですなまあ、なんとなくイメージ的に言うと日本国内だと、まあホルスタインじゃなくてジャージー牛乳の方が、まあ貴重価値が高いかなとか<笑>、そんなぐらいしかちょっと思わないですけど、なかなかリッター1000円っていうのは、まあ、お目にかかったことがないですね。まあでもこれは、まあお店にもよるんでしょうね。うん。正常祝いだったかな。なんだっけな。そういう、えー、日本国産のものにこだわったちょっと値段は高いけれどいいもの揃えてますよみたいなスーパーであれば、まあ、そういったものもたくさん並んでるのかもしれないんですけど、まあ、私の知ってるような量販店的なスーパーだとどうしても、まあ、安めの牛乳しかちょっと見たことないですねあ正常石井かありがとうございますなかなかね、ああいうお店で、まあ、毎日のようにちょっと買い物するっていうのは難しいなっていうふうにはちょっと思いますよね。まあ、普段からの所得がある程度ないと、どうしても、うん、いわゆる高級スーパーと呼ばれるようなところで、常にいいものを買い続けるっていうのはちょっと難しいなと思いますよね。えー、うなぎはもう幻の食材になりましたな。うむ、全くその通りでございますな。昔というか、うん、まあ全盛期ですよね、もう。20年以上前のレベルでうなぎはまだまだみんなで食べれた時代っていうのがあったと思うんですけど、もう今では国産うなぎっていうものを考えたときにはもうごくごく貴重品みたいな感じになっちゃってますよね。まあ、という具合にして、あっという間に23時になりましたな。えっとな。さて、えっ、ー、と、それでは、コミュニティの方ちょっともう一回見とこう。えっ、ー、と、えー、ダクノレザイスさん、えー、トンガの海底火山の噴火で今後日本に冷火は到来すると思いますかいつ,いつかの日本の米騒動につながると思いますかということですね。ありがとうございます。まあ、このあたりは確か動画にしたやつがあると思うんですが、ちょっと待ってくださいね。自分のチャンネルを出そうっていうのに、ポチッとな。えー、もうちょっと、うん、そこそこ昔に思ってしまうけれど、あった。えー、トンガの話、トンガの話あった。えー、ちょっと1ヶ月前にこの、よいしょ、よいしょ
、えー、今世紀最大トンガ火山噴火というのがあって、まあ、その時に地球寒冷化するかどうかというのを私なりに解説を行いましたでこの時の結論としてはまあ地球全体にわたるようないわゆる寒冷化現象を引き起こすほどではないというのが私の見方でございますまあ今のところ分かっている範囲で言うとフィリピンのピナツボ火山の大噴火によって引き起こされた地球寒冷化現象は地球の平均気温をまあ 1.5 度程度下げましたよというのが分かっております。これはもう過去の事実としてありますと。で、今言った数字っていうのはちょっとうろ覚えなのでちょっと前後はあるかと思いますけれども、その時の大噴火によって確実に気温が下がったという,という事実はあります。じゃあ同じようにして今回も同じ規模で気温が下がるのかというふうになった時において、ピナツボ火山っていうのは基本的には地上にある火山なので噴出物が全部大気中に飛散します。一方において今回のトンガの海底火山っていうのは海、まあ水の層っていうのを含むことによってある程度拡散するものが少なかったと言われています。で、それがどのくらいの量だったかというと、ちょっと待ってくださいね。その時、動画の、えー、説明文にも追加して書いたんですけれども、えー、硫黄の噴出量はピナツボ火山の噴火に対して、えー、40分の1程度と,ということもあって、えー、中地球の環境に与える影響というのも同じくそれ並みに少ないというふうに考えられております。影響はゼロではありません。影響はゼロではないんですけれども、ピナツボ火山ほどの影響はないですよっていうのが少なくとも現在の分かっている範囲では言えることですね。だから、トンガの海底火山が起こったね、ピナツボ火山の噴火の時には日本でも冷火が起こったんだから、今回はそれ以上になるって言ってる人がいたら、いやいや、それはちょっと無理でしょと。少なくとも現象として起こっていることは、前回というか、あの、ピナツボ火山の噴火の時に起こったほどの影響は起こらないだろうというのがちょっと見方としては正しいんじゃないかなと私は思ってますね。で、爆発の規模指数について言ってもピナツボ火山の噴火と同レベルではなかったですよというのがまあ今のところある程度、うん、定まったというというわけではないんですけれども同規模とは言えないっていうほどにはある程度下方修正はされています。この辺りは地上にある海底、あの地上にある火山の爆発だったら、おそらくはピナツボ火山と同等レベルの影響はあったと思うんですけれども、海底火山が噴火っていうところの条件の違いっていうのが結果の、まあ、触れ幅に響いてきたんじゃないかなというところですよね。まあ、なのでね、そこまで気にする必要はないっていうところが、まあ、現実なんじゃないかなというところですよね。えっとね、まあただしですね別に火山の噴火があってもなくても冷火が来る来ないっていうのはまた別の問題として発生するのでもしかしたら冷火は来るかもしれませんただしそれは海底火山の影響とは全く関係ない原因で起こる可能性もあるっていうところは抑えておくポイントですねでこの辺りは、えーエルニーニョ現象、ラニーニャ現象と呼ばれるような、いわゆる南米沖の海底の温度の変化によって日本にはあの冷夏が来るのか、猛暑が来るのかっていうところを結構毎年のように言われることもあるので、いわゆる海底火山とは関係ないところを原因としてそういった現象も起こりますよっていうのは、ちょっと頭の隅に置いておけば大丈夫だと思います。えー、でまあ今後についてなんですけれども、えー、MMAT さんが書かれてますけれども、まあ、今後も噴火が起きなければという話は全くその通りで、例えばですね、同じような規模をもう1回とか、もう1回どころかもう何発も来ますよとか、もしくは、えー、海底火山ではなくって、アメリカのイエローストーン公園にある大噴火が。まあ、懸念されている場所があるんですけどそこで大噴火が起きましたよとか全く違うところで大きな噴火が起こってっていうようなことも十分考えられるわけなので、まあ、今後どうなるかについては未来は分からないということですよね、えー、戦国さんいつの間にか話題が消えた海に漂う軽石そうですねあの軽石について言うと
どうしても海流の影響によってぐるーぐるー回っているっていうこともあって沖縄から例えば日本列島へといわゆる関東地方に上がってきたなと思ったらその後どうなったんだって言ったらまあその後もどんどんと海流に流されて遠ざかっていくんですよ日本からはどうしてもまあそういったこともあって今はどこの辺りにいるかわからないですけどもしかしたらアラスカ沖とかにまあ軽石がぷかぷか浮いてるかもしれませんねただその辺り人口の密集度合いというのが、まあ日本よりもずっと低い地域なので、例えばアラスカの海岸に軽石が、まあ漂ってるなってなっても、あまり気にしないっていう人が多いのかもしれませんね。まあ経済的な影響も少ないかもしれないですしね。さて、えー、というわけで、皆さんからの書き込みについては、一応全件チェックできたんじゃないかなと思いますが、抜けているものはないかなと。えー、あと、AGT さんの書き込みもう一件ありましたね。地球温暖化とともに、えー、ロシアのプーチン大統領はウクライナに、えー、軍隊を侵入させて侵略しようとしています。アメリカのバイデン大統領は頼りない大統領です。しかし、ブリンケンとラブロフの外交トップは会談を予定しています。トップがいい加減だと自責やしっかりと対応しているように見えます。一方で日本は岸田はじめ、林、シェイシェイ、ポテキなど、頼りないばかりが反日に見えます。外交力は全くありません。上川さんのご見解はいかがですかということで。まあ、ちょっとこれは他の方の話の時にもしましたけれども、まあ、基本的にまあ今の岸田政権というのは、ロシア側の肩を持つんじゃないかなっていうのを疑われるような行動をとってますっていうところで、えー、評価点としてはもうめちゃくちゃ悪いですよと。少なくとも欧米と肩を、まあ、協調補調をとって経済制裁や金融制裁に参加するというようなことに一応共同声明出した、その場において日本も連盟したはずなのに、えー、ロシア側とは経済協力、もうその、会談を行っているっていうこともあるので、まあ、このあたりは、えー、非難されて当然だっていうふうに思いますし、信頼できないと言われても、これは岸田政権の受けるべき批判だと思いますね。よいしょ。パチパチ。えっ、ー、と、よいしょ、よいしょ。えー、おもちパンダさんの書き込みご紹介。ちょっと長いので、こちらは読み上げソフトでいきましょう。顔持ちのとこを読み上げソフトどうなるんだろうってちょっと疑問に思いながらいきます私が気になったというか憤慨したニュースについては桜島俊さんや兵庫佳子さんがお話ししてくださっているのでのんきなお話など先日ツイッターでフィフィさんのツイートが流れてきましたエジプト人のお母様が日本のテレビを見ていてこの人たち韓国人なのという素直な疑問を口にしたというお話ですテレビではことあるごとに韓国推しを繰り広げ口に出さないまでも映像にさりげなく韓国ラーメンや化粧品を買う姿を映すなど姑息としか言えないようなやり方で韓国商品を推してきますその姿を見た感想だそうですそのツイートを読んで思いましたあまりに当たり前に韓国の商品を良いものとしてテレビやラジオが扱っているのでもしかして世の中の大半の日本人は韓国ずつで他不愉快に思っているのは1割ぐらいなのではないのかつまりお餅パンダ以外のほとんどは韓国が大好きなのではないかと疑心暗鬼になってます皆さんはいかがですか好きなら好きで良いですよ口を聞かないだけですからエプシロンイプシロンやあね<笑>顔文字部分はイプシロンで読むのかとちょっと面白がありましたがまあそれとは同じくですね韓国の話題についてはキャットウェルカミングさんも同じようにちょっと中国韓国の話をちょっとされてますね、えー、上川さんのおかげでニュースに興味を持てていますいつも疑問だったのですが中国や韓国は日本に対して常に反感を持っていて国単位で反日教育などで動いていますがその反面同じルーツのはずの台湾はなぜ親日なのでしょうかどこでどうなるとこれだけの違いが出てくるのでしょうかということで、えー、まあ同じく韓国の話題をされております。まあおもちパンダさんの話からまずいきましょう。まあ日本のテレビ局は非常にですね、あの、あの特定の人たちの、えー、まず一派がいるというふうに考えた方が良いと思っています。それは一体何かっていうと番組がどんな方向を向いて番組作りをするかっていうのにもここ日本のはずなのにやたらと韓国の例えば
デビュー前の人たちをもうずっと密着して撮ってますよ。それを毎日のように流してますよ。なんていう番組がもう平然と流れているっていうのもちょっとおかしいと思いますし、いわゆる何かのワイドショーであってもバラエティでもそうなんですけれども、なんでか日本人のタレントではなくって、えー、あちらの方の出自、まあ、での人たちが出ているよっていう、いわゆる枠を作っていることがあるんですよね。何人かの日本人タレントの中に別枠としてそうした枠を設けて A さんが出なかったら B さんのあちらの方が出てくるみたいな感じで変わる変わる常にその枠はなんで日本人全員じゃないのっていうようなことがまあ普通に起こっているとこういった現象を見れば作っている側に必ずそうした人を選ぶ側の責任者にもすでにそうした人が入っているんだなというのが、まあ、想像できると。で、こういったことを話をすると、いやいや、それはあくまでも、えー、スポンサー側からの要求があって、そうした人を入れているんだよみたいな話をされる方もいるんですけれども、でも、コマーシャルとかでスポンサー企業が、まあ、名前は出てくるじゃないですか。別にあっちの国の企業じゃないわけですよ。じゃあなんでスポンサーの意向でそんな人を選ぶのかってなってのは私はちょっと合理的な説明ではないと思うんですよね。明らかにテレビ局側の中でどんなタレントに出演依頼をするかっていうその段階において影響力を持っている人がいるというふうに考えた方がいいと。で、そういった人がそのテレビ局の中で影響力を持つっていうことはある程度枠として自分たちが入った後に同じように縁故者もしくは口利きでそのような人が入ってくることをある程度路線づけている人たちっていうのがいるって考えた方が私は自然な流れじゃないかなと思うんですよね。全員が全員全く何の影響もない状態で日本人タレントをさあ誰にしようかなって選んでいる中だったら別にそうした人を選ぶ理由っていうのはないんじゃないかなというふうに思うんですけどね。<笑>まあといった具合にして日本のテレビ番組を見ているんだけどあれこれ日本人の人じゃなくてあちらの国の人ですよねっていうところをまあ疑問に思うまあそういった感覚は別におかしなことではないと思いますねだから芸能事務所について行ってもテレビ局の中について行ってもいわゆる経営者レベルってやるとかその局面局面の責任者の人たちの中にいわゆるあちらの国の人たちっていうのがまあ混ざってますよそって混ざっている人たちっていうのがある程度話は通過になっていてじゃあこの番組にはこの人を出させてくださいねっていうのがまあ成り立っているっていうところでしょうかねまあ私はそのように捉えておりますでキャットブエルカミングさんのこの国単位で反日教育などをしていますよっていうところに対して台湾ではそんな風になっていないのは何でですかっていうところなんですけれども、まあ、台湾における統治っていうのは別に、えー、韓国における統治となんかものすごい差があったかどうかではなくって結局のところまず第一にその土地の人々の考え方っていうのが土台にあるっていうのがまず第一にあってその上にじゃあ日本のえー、統治が去った後どうなったかっていうところもまた違うところで台湾はどうしても、えー、その後は、えー、蒋介石が大陸側から逃れてきて統治を行いましたで蒋介石の統治っていうのは必ずしも良いものではなかったのでいわゆる独裁政権下における非常に、まあ、残虐行為というのも見られたので台湾の人たちにしてみればこれは日本時代の方がはるかに良かったでしょと思う人たちが実際多かったと言われています。まあ実際そのような世論調査が行われたわけではないので、あくまでもそのように伝わっているっていうところですよね。だからこの1と2の要因、そのもともと住んでいる人たちの考え方プラスアルファ、じゃあその後日本の後の統治時代がどうなっていたかっていうところで、まあ結果として今では台湾の人たちは確かに日本のえー、まあ私たちは日本の統治時代もあったけれども、まあ、その後来た介石の方がよっぽどひでえもんだったよっていうところから、まあ、日本時代は別にそんな否定するもんじゃないでしょっていう話にはなっているというところですね。一方において韓国においてはどうなっているかっていうとこの一番のもともと持っていた
考え方っていうものにプラスアルファ、結局2番目のその後の統治っていうのが、いわゆる反日教育を行うことを正義だと考える、そうした政府が延々と続いていてみんなに対して反日を施していく教育っていうのを、まあこれがまだ非常に悪さをしているっていう意味で、二重の意味で問題があるんですよね。だから台湾とはもう原因がもう二重に違うので、結果として変わってくるのはもう仕方ないっていうところですよね。このあたりはですね、残念ながら今から同行するっていうことはちょっと難しいなと思っているので、まあ、例えば日本は千年先まで謝ればいいじゃないかみたいなことを言った韓国の大統領いましたけれども、じゃあ別にそんなことを言うんだったら千年間、まあ、ほどほどにね、みたいな感じで突き放すぐらいの関係で私は全然いいと思っております。まあそうした意味において台湾との友好関係っていうのは深めるために、まあ、障害となるような問題についてはまあ積極的に話し合ってほしいんですけれども、韓国に対してはもっと突っぱねるような、そういった基本姿勢を持って、対応してほしいなっていうのが私の考え方です。まあ結局日本政府っていうのは韓国との交渉においては必ずどこかで相手側に譲歩してそれがものすごい後まで延々と問題化するっていうことが繰り返されてきたので基本姿勢として中立ではなくてあくまでも韓国の要求は突っぱねるんですよっていうこの基本姿勢を守った上でないとまともな交渉はしていくはないとは思いますね。<笑>よいしょ。うん。ちょっと待ってくださいね、飲み物は。うん。まあ、日本の統治時代についての評価というのは残念ながら少しずつ変化するものなので、まあ、そんなに悪くなかったよという時代もあれば悪かったよという時代もきっと来るとは思いますけれど、まあ、ただ台湾のことを考えるとそこまで心配する必要はないかなとは思うんですけどね少なくとも韓国におけるような反日教育といったものが、まあ、徹底的に行われている国と台湾とは状況が違うことなので、まあ現代に生きる人たちにしてみれば、その時代のことについてはよくわからないなっていう人がどんどんと増えてくると思います。そうすると何が起こるかっていうと、現在の日本と台湾との関係っていうことをまず第一に考えるので、まあ、過去の関係っていうのを評価をするしないっていうのがそもそも選択肢として上らないんですよね。一方において韓国ではどうしても子供の頃からさあ反日教育っていうのを行おうとしているのでもう悪いものだっていう前提からスタートする時点において過去どうなったかっていう評価はもう悪いものだっていう先入観からスタートするので日本統治時代は全てが悪いっていう思い込みでスタートするのがまあ韓国の状況だとまあなのでこの反日教育をやめない限りは残念ながらこのような変化っていうのは良い方向には向かわないっていうところですよね。<笑>えー、レザイスさん、台湾侵攻されたら本格反日教育するとも。まあこの点について言えば、まあ大陸側に飲み込まれてしまったら中国側の教育方針っていうのがまあ徹底されることになるので、まあ現在の台湾の延長線上とは違うことになるので、そこはその通りだと思いますね。よいしょちょっと待ってくださいね。えっ、ー、と、あ、シューマッハさん、スーパーチャットありがとうございます。おやすみなさい。ヨロリンコのパクリンコということで、大丈夫ですよ。よいしょ。というわけで、えー、今日の皆さんの事前の書き込みについては、えー、全件チェックがこれでできたかなっていうところでございますね。延長かなはい。よいしょ。OK でしょう。まあ、今週の話としては、やはり何と言っても、まあ、ウクライナ問題っていうのがどこまで深刻化するのかっていうのが一つ焦点になっているんですけれども、今日の生放送の中でも言いましたけれども、軍事的な武力行使をしなかったとしても、えー、プーチン大統領としては外交の駆け引き上においては困っていないっていうことを言いました。これは天然資源の価格上昇によって、ロシアは輸出する側なので、少なくともエネルギー価格が上昇することによって国庫が潤うっていう現象は今後も続くことになります。むしろ
、軍事的な行使をしない状態で揺さぶり続ける方がっていうのがちょっと利益が大きいので、でもね、それによって悪影響を受けるのが世界経済なので、まあ、その悪影響というのは日本にも当然及んでくるっていうところですよね。このあたりはどっちにしても痛い話でございます。そして武力行使する可能性というのは未だに残り続けているし、なんだったら武力の集積っていうのが進んでいるっていうのが、まあ情報として出てきているので、さあ実際にやる可能性も今後も高まり続けるっていうのはちょっと注意するポイントです。で、実際問題、ロシアが発表する内容とは別に、軍事的な緊張が緩和されるっていうのは結局のところ衛星写真で見られるような周辺の基地における戦車であったり、野砲であったり、兵器であったり、戦闘機であったりといったものが、今いる地点からウクライナから離れて、ロシアの内陸側、もしくは、えー、まあ、極東方面へと帰っていくっていう現象が見られない限りは、ちょっと油断できないなっていうところですよね。もうこのあたりはどうなるかについては、残念ながらなかなか見られ、わからないっていうのが正直なところです。でも少なくとも現象としては、ロシア側は自分たちは戦争しないようと言いつつも、えー、兵力の集結、それ自体は未だに進んでいるというのが事実として上がってきていることでございます。さあ、今週は何が起こるかわからないところではございますが、そのような何か大きな動きがあれば、まあ、その都度動画を上げていこうと思います。また、オリンピックの話題をまあ動画にあんまりしてなかったっていうことはあるんですけども、こちらの方についてもね、まあ、あんまり動画にする気はなかったんですが、まあ、どこかで何かを作るかもしれません。よいしょ。というわけで、えー、本日の生放送についてはこの辺りで締めといたしましょう。えー、2022年2月19日、ロシア・ウクライナ問題と、そして北京オリンピック問題と、まあ様々日本国外にも問題はあるし、さらに言うと日本国内においては岸田政権の悪さっていうのがもう非常に目立つ、まあそういった状況で本当に気にかかる。まあ世界情勢、日本情勢になっております。まあそういったことについても少しずつ皆さんにお話ししていければなと思っております。本日はご視聴ありがとうございました。えー、来週また同じ土曜日の21時の生放送予定をしておりますので、また見に来てくれると嬉しいです。そして見に来てくれることがちょっと難しいなという方はアーカイブ動画は残しますので、まあ平日の時間のある時にまた見てくれればなと思います。それでは本日はここまで。皆さん、最後までありがとうございました。おやすみなさい。またねー。